bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Ó, para quem não me conhece, sou Anderson Diga, eu sou fundador da Feltec, mas aqui eu estou para falar de carros de loucuras e hoje eu vim no maior evento de colecionador de Volkswagen e outros carros da década de 80 e 90 do Brasil e eu vou te falar talvez uma das coleções mais incríveis do mundo, porque tem carros aqui que é, todos os carros eu acho que é de chorar assim. E todo mundo que está aqui hoje nesse evento, que se chama FAC, Fernando Almeida Collection e FCC, que é Fábio Costa Collection, estão nesse evento aqui porque são pessoas assim, entusiastas, colecionadores, amigos do, do pessoal aqui. E eu fui orgulhosamente convidado também para presenciar, vim pela primeira vez nesse evento e hoje eu vou cobrir para vocês, vou mostrar um pouco de por, como é que é esse evento. Ele é um evento fechado, muita gente que viu que eu estava em Curitiba aqui queria vir no evento, mas é um evento fechado, limitado, então talvez... É, Dessa forma eu vou conseguir mostrar para vocês um pouco de como é que vai ser esse evento. Hoje é sábado, hoje é o primeiro dia. Cheguei aqui cedinho para pegar o evento antes de abrir aqui e poder bater um papo com todo mundo e mostrar várias coisas. Mas eu vou fazer o seguinte, ó eu vou para começar o episódio, eu vou botar um pouquinho de ontem, que eu comecei a gravar já ontem, porque teve uma parte muito legal que eu acho que vocês vão curtir também. Bota na TV, chimarrão aí, chama a família, porque hoje vai ser um evento top. Agora aqui, ó vamos começar hoje um dia, na sexta-feira. Vamos... Eu pedi, eu quero ouvir o barulho desse blowerzão aqui agora, o carro novo do, o carro do Rodajan. Teve uns upgrades aí, né? Uh -huh. Recentes. Aquela velha história, né? Nunca não tá sei bom. se vai andar, mas que ficou não, bonito, vai, ficou, né? Vai, sim. Tô... Não, sim. É aquela velha história que eu brinco, né? Não sei se vai andar, mas que barulho ficou bonito, ficou, é. né? Então é o seguinte, ó. O cameraman tá aqui achando que vai ficar surdo. Rogerinho lá. Nossa, cadê o nosso protetor de auricular aí? Aqui, eu vou ficar assim, ó. Mas enquanto isso, ó, no, no FAC aqui tem... O Rodajan faz dentro da oficina dele também, na MRB. Olha... As três combinações aqui, ó. Pro Mode Blower, Super Charger, Pro Charger, né, no caso, ou Turbo. Inclusive, esse carro aqui é novo, ó, é novidade, esse carro aí do Claudio Castanho, eu vou mostrar daqui a pouco. Ó. Aqui é o seguinte, então, ó. Vamos, vamos, vamos então, enquanto eles estão pegando, ó, vamos explicar. Ó. O motor dos três é o mesmo, né? Basicamente, assim, gerações diferentes, mas são três RM ProLine. É, eu vou dizer pra você que são dois MH7 agora. E o, e o MH4 lá, que, que, é, do é, que, é, que é do Cloud, que é um motor também muito bom, Mas que vem é um muito Remy cavalo. Igual que tu é um Remy, isso. Que nem 525, nem... todos os motores. A diferença é o, como é que eles aumentam a potência. Esse aqui é um blower em cima, esse ali é um supercharger, um Pro Charger ligado por engrenagem na ponta do, do Vira. E esse ali é por turbo no escapamento. Ó. Três motores iguais, com três combinações diferentes aí. Vai lá, Rogerinho. Caramba, <risos> o barulhinho, o negócio é forte, né? Impressionante o barulho do, do blower, né? E só na lenta, né? É, o barulho faz bastante barulho. Vai dar pra dar um burnout aqui, aqui né? não? Nossa, Olha pra ele. acho que não vai dar. <risos> acho que não, né? Mas vamos, vamos mostrar rapidinho, ó. Todos, uma coisa óbvia, né? Todos eles são injetados aqui, né? 100% injeção eletrônica, ó. Que é um, justamente um desenvolvimento em conjunto aqui com, com a MRB, a Fiotec, uhum. e a ProLine, os Estados Injetor Unidos. em cima, injetor embaixo, né? Sim, então tem os injetores que tocam oh, a parte Funcionou cima. por um minuto e já está congelado aqui a admissão. Uh -huh. É impressionante a característica, né? Olha aqui como congela. É. As características, né? É. E aí tem os injetores que tocam em cima com essas man... com essas man... mangueiras aqui, que tem locais específicos onde é que eles injetam. Ó. Uh -huh. E tem os de baixo que são normais, assim, nos dutos, né? Sabe que olhando assim, você pode dizer que é mais simples do que a injeção mecânica. Claro. Porque já sabe que tu tem que ter um, aquela válvula que fica aqui na borboleta, que mexe na pressão de cima, que mexe na pressão de baixo. É, que mexe no retorno, é. né? Controla pelo retorno, né? Então, aqui tu tem uma bomba injeção... dupla, né? Uh -huh. Bomba de combustível dupla, que olha tubo que ela suga 
aqui de baixo, é um tubo de duas uma polegadas. Polegada e meia, né? Uma polegada e meia, né? Uma e três oitavas. Quase duas polegadas ó, de tubo que suga o combustível e aí sai por duas linhas. É. Porque a pressão de combustível em cima é diferente daqui aí embaixo, porque obviamente aqui tem pressão de, de blower, né? E aqui não tem, aqui é pressão atmosférica, digamos. É, por isso que aqui o, a gente opta por usar é, é, duas linhas, né? Porque você tem uma linha estática e a Sim. outra linha que se controla a pressão pela pressão do, 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 do turbo, é. né? Pelo, pela pressão do ar do, do compressor, né? Show. E aí os outros, para mostrar a diferença, né? Aí já o coletor de admissão, tanto do turbo ali quanto do Pro Charger, é um coletor tradicional, né? Com os, 8, os 16 injetores aqui na, na parte do, do coletor mesmo, no, no bloco, borboleta, e aí a pressurização vem para o intercooler, ó. Vem para o Pro Charger aqui. E aí ele é tocado por uma engrenagem, uma relação aqui, tem uma relação inclusive no meio aqui. E também é um sistema relativamente simples, né? Mas uh, hoje isso aqui se tornou mais confiável do que esse, né? Mais confiável, bastante carro já andando nos Estados Unidos, Blow, o nosso carro é. lá andando e 25 passados. O, é. o Blur tinha muita característica, o Rogério trabalhou muitos anos com o Blur. Três passadas, troca bronzina, porque o excesso de combustível esmaga, Sim, né? Sim, O nosso motor lá desmontamos com 25 passados, parecia que não tinha andado. É. Né? Foi não. impressionante, né? Agora e... aqui eu gostaria de mostrar um negócio interessante aqui, o carro do Cláudio Castanhão, que eu acho que é o carro, o carro que vai dar mais dor de cabeça para ah, é? mim, pro Grandão, pro Jader, <risos> pro Diego, pro Aécio também, o Aécio tá vindo também com ah, novidades né? aí, ah. o Aristeu também com alguma novidade esse ano também, mas eu acho que esse carro vai ser o carro da dor de cabeça, porque agora a gente... Fez o carro igual é do, Mark. do Mark Mickey lá, que não usa mais a válvula no escapamento, a válvula no, no, no escapamento né? Então, olha isso aqui, para quem pergunta, esse não tem o Westgate. É não tem o Westgate, lacrado. Pressão, tudo que dá e o que, é. o que alivia a pressão, o que regula ela, é a, o, 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 o Westgate eletrônica na admissão. Ó, Vendido pela FuelTech, né? Que joga para baixo o ar ali. Uhum. Esse carro agora vai vir com lockup, um câmbio de duas marchas lockup. Uhum. É, eu acho que vai ser um carro que vai incomodar bastante a gente. O Cláudio é. me sacaneou nessa. E esse aqui nessa, pare né? parece ser o, a receita agora que os turbos estão voltando, né? É, é. é a exatamente é. a receita com câmbio conversor, é. que é um segredo, né? O câmbio conversor é onde acho que vem os HPs, né? E aqui a questão de não usar o Astigate e a turbina estar tá é. sempre numa rotação alta, só aliviando o ar, né? Sim. Não, não mais se incomodando com... Com, com, a, com o Astigate de escape, Sim, ela né? pega muito mais rápido. Ele conseguiu Pe dar uma resposta similar a um blower, assim, que é, sai... É, pra você ter uma ideia, né? quando a gente andava de turbo antes, largava com 13 PSI, né? Uh -huh. Agora vai, vai largar com 22, 24 PSI, é, né? É, muito mais. Muito é. mais. Tá. E do... Hoje é sexta-feira aqui, antes do evento, né? O que, que é o, o evento que vocês estão proporcionando aqui ah, pro pessoal? o FAC é do Fernando Almeida e do Fábio Costa. Eu entrei depois, é. aí, nos últimos anos, aí, pra ceder o espaço e, a, uhum. e aproveitar essa oportunidade, é uma reunião entre amigos, né? Uhum. Então são 600 amigos que vão estar aqui amanhã, uhum. 650, eu talvez amigos. É, eu, eu, o Fernando acho que se emocionou, tomara que não. Mas tá, vamos, vamos uhum. dizer que seja 650 porque tem fora crianças e mulheres. Sim. Então vai ter 600 entusiastas uhum. é, é, aqui amanhã para é, é, admirar os carros que a gente traz e fora, uhum. os, os carros do Fábio, os carros do Fernando, os nossos carros de corrida, né? E, e, e aproveitar esse momento com as famílias, com comida à vontade, chopp uhum. à vontade, uhum. é, é, vai ter pizza, vai ter cachorro quente, uhum. vai ter uhum. espetinho uhum. De, de carne, vai ter uhum. linguiça com pão, que o FAC nasceu, a, a famosa linguiça com pão, ah, é? vai ter ah. também a linguiça com pão, então é uma, algo assim espetacular, onde as pessoas se sentem com, com muito prazer de estar aqui com a gente. É, tanto por isso que eu fiz questão de vir, especialmente nos Estados Unidos, essa vez eu marquei minha viagem por causa do, do evento aqui e aí eu consegui fazer o resto em tá. volta. A gente fica feliz e orgulhoso de você poder estar tá, tá aqui privilegiando a gente. Não, que show! E eu vou fazer o seguinte, hoje é sexta-feira, eu vou dar uma voltinha para mostrar aqui alguns carros. Ó. No primeiro aqui, ó, que a gente mandou, né, lá, nosso Gol FTE, que é o Gol Elétrico, já mostrei em vários vídeos, eu não vou... Não vou perder muito tempo com ele agora porque vocês já conhecem. Eu quero ver a reação dos, quero ver a reação dos puristas aqui com, com relação a ele. Mas o carro ficou muito bem feito, hein, Anderson? É, o carro, o Dene o carro é... ficou muito bem feito. O Dene a é foda, mecânica né? ali parece que é original. É. O motor ali parece que é original é. na frente, né? E a foi gente incrível, trocou né? os pneus dele, ó. A gente botou uns pneus um pouquinho maiores, ó. Uh -huh. É Mas os da... pneus do TK aí, pelo jeito. Da de... É, Delint de TK que fez o meio de campo aqui do TK. Recomendou o pneu, inclusive. A gente botou um pneu um pouquinho maior, ó, que é um 205, 40. 
17, que antes estava um 9,5, acho que 40, uma coisa assim. Uhum. Melhorou Ficou lindo, cara, drasticamente. Né? Uhum. Ficou lindo, cara. E uma coisa que eu digo, assim, muita gente às vezes critica, tem várias críticas do carro para algumas uhum. questões, assim, do tipo dos faróis, especialmente, ó. Uhum. E as lanternas traseiras. Mas uma coisa que o pessoal não entende é, que é o seguinte, isso aqui é um carro conceito que tem que chamar atenção. Se ele não tiver nada para ser criticado, ele não vai estar não vai tá na mídia, né? Se fosse um Gol uhum. GTI azul Mônaco comum, com tudo original... Com... Mas, pessoalmente, ficou muito bem feito. É. é muito original, é muito bem feito isso. Talvez a ideia, algumas é. pessoas não gostam de fazer, mas o acabamento é, é tudo muito, não. parece de fábrica. É melhor, é muito. É me melhor que de fábrica, assim, uhum. o alinhamento do carro é... Olha isso aqui, zero. a grade fechada por causa do, do é. ser elétrico. Os detalhes do banco que foi criado, ficou espetacular, é. sabe? É, e a ideia foi fazer um negócio que choque um pouco, chame de atenção, uhum. lanterna traseira, por exemplo, assim, tem carro, qualquer lugar, qualquer lado que tu veja ele, tu chama atenção. Sim, Sim, é a história do carro conceito, né? É, o carro conceito, o emblema no meio foi trocado, uhum. não tem o um bocal de combustível lá, o pisca aqui, ó. Ah, falta aqui a... a amanhã vamos ver a, a o que, que o presidente da Volkswagen vai dizer, porque é. ele vai estar tá aqui, né? Pois é, é. quero ver. Ele vai estar tá aqui é verdade, amanhã, vamos ver o que ele vai dizer. Mesmo. É o presidente, Cara, é o CEO. Que legal, uhum. que legal. Agora aqui, mostrando alguns carros rapidamente, aqui ó, aquele Porsche é o seguinte, aquele Porsche é do Rodergel, eu vou ter que dizer o seguinte, me impressionei, mas, mas esse aí não dá pra nem filmar. <risos> Deixa. É, nós andamos lá no México um pouquinho, é. né? Não, é impressionante o negócio. Esse, carro, esse aqui é teu ou não? Não, não, esse, todos são de, de outras pessoas, né? <risos> ah, ah, esse carro é do Fernando Almeida. Ah, esse é o do Fernando mesmo. É, é o Passat é Iraquiano é a primeira... Dele. Primeiro ele vai contar um pouquinho dessa é. história amanhã, vai estar tá a ex-dona desse carro aqui, ah. vai, vai vir aqui amanhã. O Camaro aí. Camaro... É, o Camaro é do Giovanni, né, que a gente ficou aqui uns oito anos fazendo esse carro. Esse carro é vai, lindo. esse carro é espetacular, ficou esse carro, motor 540 polegadas, Sim. 510 cavalos de roda, ficou bem joia esse carro. Outra coisa que eu queria fazer é o seguinte, eu quero dar um pulo na MRB ali, já que é no outro lado da rua, né. Uhum. Vamos dar um, aproveitar a minha visita aqui, fazer uns três anos que eu não vinha para Curitiba. Uhum. E vamos dar uma olhada, vamos mostrar pro pessoal como é que tá a fábrica dos injetores, os famosos FT Injector, né. Vamos Teve lá, muitas tem novidades lá para nós. Então, vamos, vamos lá? Vamos lá, vamos lá então. Atravessamos a rua aqui, agora estamos no MRB, MRB Billet, né. MRB, é, MRB, 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 MRB Billet. É, aqui é o complexo MRB, que é o, o MRB, o Racing Isso. Team, o é Billet. A ferramentaria, né. Uhum. Sim, porque na verdade não faz só também... Os, os injetores, né? Tem os blocos aqui também, ó. É, aqui na realidade é um braço da MRB, porque a MRB produz fer grandes ferramentais para lá para a pra, pra WHB, né? Então, Sim. aqui a gente começou brincando um pouco numa máquina aí que a gente comprou para fazer uns blocos e a gente começou com bloco de Opala, bloco de Aple, bloco de C20, né? Então, aqui já tem... Opa, bloco de C20? Ah, ah, ah. É. Eu tenho dois agora. Ah, é? Tá bom, tá bom. Então aqui os blocos de Opala, que o ca... lá o carro do Rinaldo lá andou super Sim. rápido, né? Sim, Com é ele. Já e foi. agora já, já vendemos, tem 14 total e entregamos ah. 7. Caramba. É. E aí tá usinando? Ah, tá um usinando ali pra ter uma ideia, né? Aqui tem um bloco usinando, ó, o 4 cilindros, ó. Esse é o 4 cilindros, é o OP, né? É, esse é OP. Aham. A gente fez uma venda agora por último, é, quatro OPs alto com uma equipe. É, daí estamos construindo eles. E qual que é o prazo que você está entregando? 60 dias. 60 dias? Aham. Show. Da onde começa, né? É bem interessante, é da onde começa, né? Isso aqui vai ser o. Isso aí vai ser. É ali, outro... ali uma admissão, aqui um bloco, né? Uhum. Uma, um plate, um bloco, né? Sim, vou da onde começa componentes, né? Podemos ir para lá, ver lá na sala do, do Billet, aqui a, a, as ferramentas, né? Aqui os plates, né? São todos usinados. Aqui uma novidade agora, nós vamos, estamos fazendo o mancal. Estamos fazendo os APs de uma forma um pouco diferente, com dois parafusos de mancal. Ah, legal, hein? Aham. Aqui a sala dos componentes. Ah, então, aqui, é, aqui é um bloco novo, então. Olha que legal a usinagem, que legal que ficou. Ah, é, só impressão, não só impressão, mas ele é muito forte, né? Você é. vê que é. É, o Ricardo andou Forte. com aquela pressão lá, 8 quilos, né? É. Por sinal, o bloco do Ricardo, eu acho que é... Não, é esse não. O bloco do Bota Ricardo tá um... guardado aqui dentro, aqui, que nós vamos fazer uma modificação para ele. Que ele tá com umas ideias novas de carro, aí nós vamos fazer uma modificação para ele. Lá o C20, né, que ainda gente tá tirando ah. as últimas medidas, né? Olha, esse aí a gente conhece. É. é. Pois é. <risos> vamos conversar depois com a... Vamos. Agora, 
Agora nós vamos entrar na, na MRB. Injeta aqui, ó. Deve ter injeto. Opa! E aí? Bom. Bom. Como é que tá? Cara, é engraçado, né? Uma empresa, quando passa ao longo dos anos, né? Por exemplo, aqui três anos passou, é. né? Completou três anos, né? E como tá maduro as pessoas, como tá maduro o processo. É. E como ele está conseguindo desenvolver coisas novas, uma facilidade tão... É, o lançamento agora dos injetores de alta impedância no final do ano passado foi fantástico. É, foi a fantástico tá, mesmo, né? Quase não está dando conta de, de produzir. Exatamente. Estamos e... com dois turnos aqui. Dois turnos? Dois turnos. Legal. Das seis e meia às onze da noite. Trabalho. E aqui, na verdade, é onde é que faz tudo, né? É. é uh -huh. Começa, olha, aqui já é a parte final, na verdade. O Eric é o desenvolvedor, você ah, conhece bem? É mesmo? Bem, tá. bem, bem, bem. E... E aqui as máquinas de teste. Ah. Olha, olha o tamanho do, da linha de combustível aqui, ó. Duas polegadas. Mangueira aqui, ó. Tudo é, pra garantir. Pra não ter problema, né? Pra não, né? É, pra garantir ah. mesmo. Assim. Olha o spray do injetor. Ah. Tô vendo. Olha isso. Ah. É. Aí chega uma névoa aqui. É, esse injetor. Tá com o leque mais fino, uhum. mas mais, quebra... mais quebrado, tá? Tá mais bacana Sim. mesmo. Então aqui ó, nós estamos já há dois meses com esse equipamento novo. É um equipamento que a gente, nós desenvolvemos, mas as válvulas são americanas, uhum. né? Que elas controlam e a gente consegue enxergar as libras no uhum. momento que a gente quer. Ah, então não, é. o, o teste não é mais de bureta. Quando a gente faz o teste agora, o, o operador, o teclado não funciona mais. Sim. Tudo preenche no sistema automaticamente. Tem um ciclo de teste que é o 50%, o 100%, o dead time. Uh -huh. Tudo para calibração preenche automático. Uh -huh. Olha lá, ó. tudo é preenchido automático. Muito o sistema legal. não tem, o cara não consegue mais digitar o um número que ele queira. Sim, então, não, não tem quando é feita humano, a calibração, não tem, mais o humano, não tem mais o fator humano. Quando é feita a calibração, é feito pelo sensor. O sensor é aferido duas vezes por dia, uh -huh. é fácil, é, 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 afere mecanicamente, só para ver se está tudo certo, porque não teve problema ainda com eles. Né? E, só que tiramos, agora é uma máquina CNC. Uh -huh. O único trabalho que o cara tem é colocar os injetores aqui. Sim. Ele coloca os injetores, liga a máquina, coloca, coloca a pressão de combustível, deixa uh -huh. acertado. E o resto a máquina faz. Imagina fazer uma máquina ah. de calibração CNC. Muito. Impressionante. É impressionante, ah, né? E, e essa calibração é uma das coisas que é muito importante o pessoal entender, né? Que, eu, por isso que é um injetor customizado, ele é, ele é usinado, ele não é simplesmente assim, uh, fabricado. É, acho que deixa desligado um pouquinho. Ele não é simplesmente um injetor feito em produção em alta escala, assim, não. sem inspeção. Ele um por um. É um por um. Ele é passado aqui, então esse, esse injetor que está aqui, eles, ó, injetores aprovados, injetores, todos os injetores que estão aqui, eles foram aprovados, ajust, se precisou de algum ajuste, ajuste calibração. É isso. E o ajuste ele é a usinagem. É. O ajuste tem a, tem, a, tem a retífica, a gente calibra a mola, é ajusta a usinagem. Não tem é. nada móvel dentro do injetor, até o de alta impedância é assim. É. Nada tem móvel dentro que eu consigo ajustar o injetor. E, e isso aí até faz uma diferença que é o seguinte, as, a, tem empresas no mundo que eles vendem um joguinho que aquele joguinho está igual, uhum. mas ele não bate com outro joguinho. É, esse é o problema. E aqui o que nós a gente, estamos... não, aqui não, o que é. a gente faz é que todo injetor todo... que sai daqui, ele tem a mesma calibração, independente de ele estar agrupado, se comprar um, dois, cinco, ou depois precisar comprar mais um, ele vai bater. Não, ele aquele... vai bater. Se o cara tiver é. que tirar um injetor e colocar é. outro... Isso é uma vai... coisa importante. Vira aqui um pouquinho como é que é o processo de fabricação made in Brasil, FT Injector, né? Made in Brasil. Do Brasil aqui de Curitiba para o mundo. Curitiba para o mundo, graças a Deus. <risos> Então tá, e tem mais novidade, aqui uns meses aí vai ter uns lançamentos que a gente deu uma olhada agora aqui pra acompanhar. É, a gente é... nós estamos fazendo agora de 80 até... Ih, não sei. Não sei, é isso aí, <risos> vai ter novidade. Então tá, vamos voltar pro, pro, pra o o FAC lá, pro evento que tem muito carro pra mostrar ainda. Cara, sexta-feira ainda, olha o que acabou de chegar aqui, ó. Esse Plymouth aqui, ó, Roadrunner, o Superbird aqui, que é esse carro. Não é porque é verde, porque eu sou dojeiro agora, que eu acho legal. Tem um cara passando paninho aqui, vamos... Peraí, peraí, senhor. E aí, hein? É, o cara Tudo do bem? paninho. Tranquilo? E aí, tá, senhor? Bom te ver. Bom te ver aqui no Não? Brasil de novo. Ó, eu, te, eu brinquei com ele, eu mostrei pra ele, pedi autorização pra ele, se a gente pode fazer a, a franquia dele nos Estados Unidos, que é o By Dennis. <risos> tá Tem que pagar os royalties, né, filho? <risos> Não, mas que legal, dele. Tá, cara, pr primeiro, obrigado por ter não só convidado, mas me intimado a vir pro evento. Com certeza. É. É, eu intimei ele e é. falei, você tem que ir, tem que conhecer o evento. É. é um dos melhores do Brasil, muita organização. 
É muito nível, muita gente boa. Eu quero uma exclusiva tua, que é a seguinte, me fala desse carro e dos três carros que tu, três carros que tu trouxe especiais aqui de lançamento, né? É, bom, vamos lá. Esse aqui, né, um Rod Runner Super Bird, dizem que até lá fora é, é, raríssimo, é muito né? raro. Esse carro era um carro que tu fez do zero, Do né? zero. Esse carro é um amigo que frequenta a oficina já há muito tempo, desde 2014. Ele é. falou, vamos fazer um, um carro especial assim, assim, falei, poxa, mas né? como uh -huh. assim e tal? Fui uh -huh. Entendendo o desejo dele, o anseio dele. E ele falou, não, com 40 anos eu quero me dar um presente muito louco. E era uh -huh. esse carro. Uh -huh. E ele acabou comprando o carro. São três anos e meio, desde quando ele começou a procurar o carro, o carro uh -huh. chegou no Brasil. E aí ele me perguntou, Denis, se você não fizer o carro, eu acho que eu vou até desistir. Porque ele queria encontrar um carro pronto, mas se lá é raro, quanto mais um pronto... Em... Porque um carro desse nos Estados Unidos, eu, eu é. não sei se eu falo meio milhão, é. ou 400 mil dólares, ou, então, mas é um carro... É muito, é um carro... É, 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 o pre... é, não tem preço. Entendeu, como vai se calcular, né? É. E aí a gente acabou... É... Ele acabou trazendo o carro pra cá, e houve um... Na verdade a gente fez esse carro num trabalho... É... Um trabalho híbrido, né? Entrou... O Sandro de São Paulo, é, da Estúdio Motors, que ele fez a parte mecânica, porque não uhum. é um know-how meu. Sim, não é então tudo. a gente acabou fazendo um trabalho híbrido. Ah, bravo, pois o vinil, uhum. né, fez um trabalho de teto. E eu cuidei do resto. Queria administrar, cuidei de fazer a parte de carroceria, vidros, frisos, é, fazer o carro acontecer. Né? E assim, tá aí, depois de dois anos e meio de trabalho. Teve que fazer vidro para esse carro? Vidros novos. Todos os vidros? Todos os vidros novos. Vidros, né? Recuperação dos frisos, toda a funilaria, pesadíssima a funilaria dele. Sim, porque esses carros para apodrecer daquela época. É, não... ele não tinha batida. Mas, mas é... podre, podre é. tinha. O chassi podre era. Tinha. E o chassi é um original? O chassi é original, ele é um carro monobloco, mas embaixo ele é um carro bom, uhum. né? Sem porrada. E aí a gente acabou fazendo um trabalho de funilaria por podre, por. Né? O carro. Cara, daqui pra baixo assim era todo podre, uhum. a moldura dos vidros toda podre. Esse carro passou Normal. por uma época da década é, de 90, é, 2000 é, ali é, que não, é, não é. tinha tanto valor que não nem hoje. Tinha, né? exato. E um carro 69 ainda por cima, né? Então. É. E, cara, foi. Cara, é. essa, essa cor, não sei se é pra ser a mesma do meu Cuda, mas ela tá é. tão diferente aqui. Lame Light Green. É. É. É uma cor dele, original dele. É. É tudo original. A encomenda aqui foi: queria um carro tipo placa preta. Uhum. A mecânica tá toda original. E assim ah, vai. Essa asa aqui é original muito também do carro, né? é a asa, o bico dianteiro, tudo que uh -huh. tudo que que compunha nele, Anderson tá aí, né? A roda rally, né, da época, né? É, ele ele é um carro mecânico que a configuração é rara, ele é um carro é, ele é um carro com aquele kit de carburador six pack que eles falam, Sim. que são três carburadores duplo, né? E tem toda uma técnica é, um você vê, não tem, ele não tem, só tem a trava secundária é. e é original, os ganchos, uhum. era da pista que trouxeram pra, pra rua, né? Cara, meu e é Deus isso daí. Céu. Os faróis funcionam a vácuo, é uma coisa muito, muito louca, sabe? Uma coisa que... Meu, é impressionante, cara. E cara, sabe, do tipo assim, ó, que nem o detalhe ali, ah, era, era cor de, ah, um, um cor tipo cerâmica lá, o limpador do para-brisa, foi feito igual, né? O carro não tem os chicotes dele, é tudo... Sim, uma tipo, coisa... Tipo fita isolante, tá vendo, ó? É. Foi feito igual. Uma coisa é. que deve ter tido um trabalho de pesquisa muito grande, porque uma coisa é um, é um gol, né? Um gol, tu sabe a cor e de cada é. lugar, de é. cada parafuso... É. Um o carro desse fecha. é totalmente fora do, do, do é. ambiente de trabalho da gente, então... Mas ah. acabou aqui. Um acabou bom trabalho. Saindo. Um bom trabalho. <risos> trabalhar. E quais e... são os... O que mais tu trouxe aí? Cara, que veio... Especial, assim. É, veio um Fusca, aquele Fusca ali que é muito legal também. Pode dar uma olhadinha nele também lá. Um Fusca 72, azul pavão, uma mecânica. Uau, Foi feito uma mecânica aí. A 1800. 1800 uou. carburador, né? Uhum. Carburador? É, feito uma. Ah, é. <risos> carburador ainda. Tá tão limpinho que não dá. É. Fizemos uma tapeçaria brava aí também, né? Pra ficar um negócio legal. O Márcio vai vir falar nisso? Vai, vai, amanhã tá aí. Ah. Então, ah, assim, um Fuscão, aqui. sabe? Com uma pegada custom aí. Bem feitinho, bem elaborado, ah. sabe? Sem muita, muita manobra assim tão. Bah, muito legal. Não, o, esse... o capricho é um só, né, Gerson? Mas. Interior. É, roda, baixo, interior feito, um motorzão bacana, tudo bem frisinho no lugar, aquela uhum. coisa que a gente sabe como que eu sou, né? Que e aí fica desse jeitão aí. É, tá ali o gol, né? Que o nosso precisa... gol, Dispensa é. Pensa comentários. Tem que vir, tem que vir. Falei pra você, né? Tem que levar o carro lá pro pessoal conhecer. É. Eu quero ver a opinião do, do. Vamos ver os puristas aqui, o que, é que vão falar. Cara, ele... eles têm que ter um, né? Um... 
gente tem que entender, né? Mas eu, eu, eu vou dizer o seguinte, acho que tem nossa muito pouca gente que não entendeu o recado. Com certeza. Todo mundo ficou... A, o nível Com de certeza. aceitação é incrível, incrível, né? Todo mundo assim acha que é um... Entenderam não, é. o esforço que a gente claro, fez né, para mostrar um claro. negócio diferente, né? Eu acho assim, o carro, ele tem, além de ser um projeto para o desenvolvimento do nosso país, é. ele tem uma, uma mensagem a ser passada, é. né? Então, por exemplo, a gente criou a frente dele várias versões. É. Aí, no fim, acabou essa, por, por, por gosto nosso, essa ficou, achamos mais legal. Os bancos, a cor do carro. Enfim, então, ele tem uma mensagem. Entender que ele tem que ter uma carinha de futuro. É. É. Né? Ah, eu vi lá, algumas pessoas até comentaram, poxa, o farol é horrível. Mas eu Pessoal, acho... tem que entender a carinha do, do projeto, é. né? o que, que ele quer mostrar. E, sabe uma coisa que eu, que eu sempre falo? A Tesla, o Elon Musk, por exemplo, uh -huh. ele tem uma estratégia de marketing única. Pouca gente entende ela. Ele sempre desenvolve um produto e ele faz um defeito para ser criticado proposital. Não, com certeza. É uma estratégia, ah. é uma estratégia não, não que a gente tenha pensado dessa maneira. Não. Mas o, normalmente as grandes lançamentos, assim, as grandes lançamentos, as, as empresas se preocupam assim, o que, que eles vão criticar? A gente pensa isso. Isso. Quando tu vai lançar um produto, vai lançar é. um serviço, tu pensa o que, que, a, o que, que a, o, a concorrência ou os haters vão criticar. Aí, quando tu. Se tu não sabe o que, que eles vão criticar, tu não está preparado para defender. Exato, exato, aí exato. o que, que a Tesla faz? Eles vão lá e, e eles, eles botam um volante estranho, que eles sabem que a crítica vai em cima daquilo. Entendi. E aí, ele, e aí, tá, e aí eles... despertar uma mexida, não, talvez, e aí eles, sei lá. E, a, e aí eles já mapearam o que, que vai ser a crítica antes de lançar. Ah, sim. Então, a estratégia são... Com certeza. E também assim, cara, não tem problema. Essa é a grande graça do dia de é. hoje, né? A liberdade de você poder opinar é. o que você gostou, é. não gostou. É, se fosse Isso é um, muito bom. um Gol GTI azul, Mônaco, com é, as rodas ele, orbital, ele ia ser qualquer um. É, o que acontece com esse carro, a primeira coisa, a pessoa vê ele com o capô fechado. Ele fala, cara, o que, que é isso? Uhum. E aí quando vai abrir o capô, vai entender aí. o que tem e falar, é. agora compreendi. É. Fechou é. ali o, né, o, é. a estratégia, né? É muito, muito top. Show. E só, isso daí por enquanto é... Mais algum carro que tu... Não, só esses três esse aí. Tre... Só é. esses três, ó. simplesmente é. os três carros mais... Dá para representar um pouco. Show né? do evento aí, parabéns. Cara, te ver. rapaziada, <risos> Tô. põe lá. Final do ano, Sema, então... Vamos, vamos organizar. Tá. Vamos organizar. E agora, ó, viemos aqui na pichinha do hangar, em Curitiba. Ó, galera aí, ó. Ó, tô aqui tirando foto, é uma hora e meia, mais ou menos, tirando <risos> duas horas. Mas ó, muito legal, muito legal a recepção do pessoal, todo mundo aí, ó. Vou mostrar aqui, ó, galera aí, ó. Pista aqui, bem, bem animada, todo mundo aqui, ó, pista. Vou dar uma girada pra mostrar pra vocês. Mas o, uma coisa que eu queria dizer, ó. Valorizem as suas pistas locais da sua cidade, não importa o tamanho, não precisa ser uma pista internacional, pode ser uma pista pequena, pode ser uma pista assim, que tenha, possa juntar as pessoas, porque o esporte depende muito... Das, das, dessas pistas, das pessoas que fazem o esforço para isso acontecer. E aqui, ó, representando o hangar, parabéns o que vocês estão fazendo. É Obrigado, importante para o automobilismo, especialmente para Curitiba, aqui depois da perda do Autódromo Internacional. Os órfãos estão é, aqui. Os órfãos estão aqui e vocês estão fazendo um trabalho muito bom de poder receber. E que nem eu disse assim, é importante juntar a cultura automotiva, as pessoas têm um lugar para poder andar, acelerar num lugar seguro, sabe? Com isso certeza. é muito legal. Parabéns aí. Agradecer a sua vinda aqui em nome do Diogo, no nome do Angar. Pessoal não, aí, não. satisfação total ter você aqui. Obrigado, eu que agradeço aí. Vamos lá. Agora vamos continuar. Nossa, e aí? É um prazer, irmão. Beleza? Bom. Queria que você autografasse também. E aí? Bom, cara? E aí? Beleza? Beleza? Beleza. Qual que é o teu carro preferido? Então, música, mas o meu favorito é o Chevette. Ah, é? Aí, ó, tá bom? E aí? Beleza? Tranquilo, bom, cara? Tranquilo. <risos> Three weeks later. Vou roubar um pouquinho aqui o, o canal, o patrão, para dar uma banda aqui pelo, pelo hangar. Cara, é insano o evento que os caras fizeram, muita, muita gente. Ele está tirando foto há mais de duas horas aqui. Vou dar uma volta nos carros, vamos ver o que, que tem de carro aqui para baixo. Tem muita gente na fila, vou mostrar um pouquinho. Olha só, tudo isso é fila. Nós vamos ver um pouquinho dos carros aqui, muito legal. Tem mais carro, mais Opala, Opala. Um Aparati bem legal aqui também. Ah, aqui tem o caminhão que a gente gravou lá na, na mecânica hoje, ó. Os caras trouxeram o caminhão aqui, ó. olha só. Que loucura. Primeiro caminhão com o Feltec no mundo aí, ó. Aqui. 
Tá aqui o cara. Bom dia, boa, boa noite bem. agora, né? Boa noite, cara. <risos> Tudo bem? Tá. Peguei o canal pra mim agora, eu que vou apresentar. Você que assumiu o negócio? É, aí. não consigo mais tirar o homem de lá, né? Daí... Eu, eu acho que não vai conseguir tudo. E certo, também né? acho, porque a fila tá, tá, tá longa aí. <risos> Vamos dar uma volta nos carros aí. Tá? Aqui essa BMW aqui. Tá no número, hein? Olha só. Tem, tem. Tem um bairro do Santos 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 E tem outro Maverick V8 Lindo Carro muito bonito Mais um Maverick aqui Chevetinho Subaru, bem legal. Olha esse homem, velho. Homegão, manobra provavelmente. ali no painel, tá bem escuro dá pra ver que tem combizinha socada no chão olha aí o seisão, ó FTzinha ali, ó, dentro do porta-luva, ó Olha que legal. Tá bem escondidinho. Aí, ó. O cara já se ligou. Ó. Toma. Olha aí que legal. Ali. Dá um salve pro pessoal do canal do Anderson aí. Qual que é o canal? Canal do Anderson, pô. Tô gravando pra ele aqui. Tô do, tô do, do dublê dele agora. Aí. Aí, é tão famoso, pô. BMzinha bem legal, olha só. Essa áudio eu já vi em algum lugar. Em algum lugar. Olha a maldade ali, ó. Olha a maldade ali, ó. Será? Dizinho turbo. Muito carro aqui, muito legal a pista também. Olha aí, é o Braia? Ah, mais um aqui, ó. Olha só que legal. Esse tá da cor, né? Pernazinho. Que legal. Parabéns. Valeu, velho. Valeu. Audizinho também. Vou passar desse lado antes, depois tu passa do outro ali. Tem muita gente nesse evento, muita, muita gente. Olha só.
Olha esse corcelzinho, que legal. Sentado no chão, ó. Aí tá bem legal. Golzinho DT, DTR. Mais antiga esse. Saveirinho. Saveiro Rally, bem legal também. Civic sentado no chão, olha só. Mais um Mavecão. Aí o Felipe ama. Uma BM também. BM, Chevetinho. Passar para o outro lado, ver os carros que tem do outro lado aqui também. A Audizinha também no chão. Os caras gostam, né? Olha só. Aqui tem dois mundos. Pezinho. Civic SI, bem legal também. Bah. O famoso Fiat 147. Ei, Magrão, ó. Saudades, Magrão, aí. Paratizinha, bem legal também. Bah. Mais um Corcel, olha só. Vários golzinhos. Cor bonita, olha só. Bonito carro. FTzinho ali. Muito bonito. Bem monocromático, bem legal. Aí o Vector, patrão. Bastante, bastante gol, para ti, aí o Chevetinho. Massa o Chevetinho. Mais um porcelzinho, olha que legal esse bezinho. Detalhe do Marcelzinho. BM. Só da BM. Gol. Isso aqui é o Gol Furgão. Parece. Olha só. Olha a combizinha aí, ó. Sentado no chão também. Teria uma combizinha assim. Teria. Vamos ver se está aberto aqui. Pertinho a combizinha aí. 
Com vizinha que não tem folga no volante, tem férias, né? Então, é uma luta pra dirigir, mas é legalzinho. E aí, será que vai pra esse um 2 ou não? Calma, Será que o homem tem coragem? Maverick. Essa joia aqui. Meio escuro. Olha aqui, cara. Muito escuro, vamos tentar filmar esse motorzão aqui. Mais um Fiatzinho. Fiat Camaro, olha aí, polêmico ou não? Polêmico ou não, Camaro assim? Olha só, roda gigantesca, não tem ideia que aro seja essa roda aí. Está no chão, é escuro, não dá pra ver nada. Mas olha aí, corajoso, corajoso. Mas tá legal. Toma. RS6 Zaki. Que tá um carro que eu teria fácil. Que carro lindo. A cor dela, que bonita, contra a luz, ó. Ah, vai dar um two step no caminhão aqui, ó. Olha só. Toda galera aí pra ver o two step do caminhão, ó. Primeiro caminhão do mundo controlado pela Fueltec aí. Todo controlado, todo gerenciado. Chevetinho aqui, ó. Legal o chevetinho. Olha lá. Vamos subir e ver se acalmou a fila aqui. Tem aí na fila, olha só. Quer que eu te substitua um pouco? É, pois é, agora você não tira foto com ele. Agora é comigo. <risos> Então é o seguinte, viram aí, sexta-feira, hangar ali, o evento estava animal, impressionante, eu não consegui nem fazer um vídeo muito longo, porque vocês viram que eu fiquei preso literalmente três horas 
tirando foto com o pessoal, fazendo fila ali, mas foi, foi legal, deu para interagir. E ó, eu, eu gosto muito dessas oportunidades aí. Então, sábado e manhã, primeiros a chegar aqui. Não foi o primeiro, né? Esse cara aqui acho que foi o primeiro. Cheguei Seu... seis e meia. É. Seis e meia estava aí. Fernando Almeida, cara, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer é meu também Bem... te receber. Fico feliz aí por ter recebido o convite, por ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Ó. Eu te recebi. Tem algum eu, telefone ali, ali. Eu te recebi no autódromo lá, é, na arrancada lá, 15 anos atrás. Não, e, e isso que é uma coisa legal, né? A gente tem uma história longa, né? Pra, pra mim, a minha história no automobilismo, a arrancada, começou justamente em Curitiba, uhum. aqui no IC, Força Livre, né? O, todos os eventos, assim, eu vim, acho que de 2002 até 2012 ou 13, uhum. eu, vir, eu vim todos os é. eventos do Campeonato E eu fazia Paranaense. o convencimento, né? Então é. eu recebia você lá na portaria, uhum, né? Uhum. E, e, cara, vamos, vamos passar... É bacana, né? Curtiu, curtiu o GTI? Cara, eu tô... É lindo, né? Eu tô enlouquecido aqui. Cara, é espetacular. Mas eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero que tu escolha e me mostre cinco carros daqui e alguns uhum. detalhes dos carros mais especiais certo. que tu acha que o pessoal vai ó, curtir Um carro aqui. muito especial que talvez o pessoal já tenha visto aí foi o último GTI que chegou pra gente. Esse GTI 80 e 90, que foi que o Danny fez. Então... Esse carro aqui já era, já era meu, aí mandamos para o Dene para ele dar uma, uma reconfigurada no carro, uhum. ele deu mais uma lixada no carro, ele tinha feito o carro em 2014, uhum. aí ele fez mais um serviço de desastre nas rodas, fez o interior, trocamos a, a espuma dos bancos, tal e tal. E esse é 100% fiel? 100% assim. by Dene, uhum, no padrão original de fábrica, pneu P600, ah, pneu, é? É, mas o melhor desse carro é isso aqui, ó. A dedicatória. Ah, ah, ah. Isso mostra a trajetória minha e do Dene. Ah, que legal, né? Porque isso é uma história que está é, muito ligada, é. né? A tua história do Dene, né? Na verdade, eu, eu já, a gente já. Não sei se todos conhecem, mas o Dene, na verdade, começou uh -huh. a By Dene, digamos assim. Numa conversa de telefone, tinha sido da GM, estava preocupado. Falei, não, eu, eu tenho a solução para o teu caso. Uh -huh. Você tinha, ele tinha feito dois GTIs para mim, o SZ 8888, que está lá, que foi o primeiro que ele fez. Uh -huh. Falei, você fez carro para mim? Você esse carro não tá tem... aqui. Então Falei, o carro que começou, digamos é, assim, o Biden. O primeiro GTI, Biden, foi o, o azul astral que nós vamos ver lá na frente. Esse carro aqui tem um carro muito especial que o Dene fez, hum. né? Que é o GTI Prata, que a Volkswagen não fez e uh -huh. o Dene fez. Ficou um negócio absurdo de lindo. Sim, que é uma cor que nunca, lindo. nunca existiu. Lindo. E, tu, e vocês construíram, fizeram a versão. Originalmente ele era que cor esse carro? Ele era, ele era cinza chumbo, né? Era cinza andino. Uh -huh. Não, era cinza Spectros. Esse aqui também o Dene fez para nós. Esse ele me entregou num evento do Carros e Amigos em Indaiatuba, uhum. em mais ou menos 2011 ele entregou esse carro para mim, o CPP 0033. E o que, que esse aqui tem de, de é, é, é a cor preta, né? É um carro que se vendeu muito pouco, é, apesar raro, de não né? ser o mais bonito, né? Mas é um carro que se você não vê mais na rua. Sim, é raríssimo, é. né? Porque na verdade uma coisa, conta, é verdade que tem um... Um carro de cada cor de cada ano do no, GTI? Não, nós temos todas as configurações que foram feitas. Uh -huh. Então tem ano que só teve um tipo de modelo, como 89, 90 e 88. Uh -huh. Aí temos as nuances do, do, do vermelho. Então, tudo que foi fabricado do GTI está aqui. Uh -huh. E o que não foi, a gente fez que é o Prata, né? Que o, o Davi fez e a gente comprou dele. Quer ver? Vem aqui conhecer o GTI, o, prime, o primeiro. Esse é um GTI azul astral, 1991. É o primeiro com a frente chinesinha que a frente já é com o farolzinho um pouco menor. Uhum. Esse foi o primeiro carro da coleção, comprado aqui no Paraná, na Lapa. E aí ele, o mandei para o Dene, o Dene fez ele inteiro. Então, Isso esse carro na época tem... que o Dene fazia numa... Fazia no fim de semana, porque uhum. ele trabalhava na montadora. Sim. E aí, fim de semana ele fazia. Agora, veja, o carro está até hoje sem mexer. Sim, não tem podre levantando, então, não tem nada de... Então, a gente descobriu o artista naquele momento, uhum. né? E naquele momento, em 2009, que eu vi que o artista podia seguir a carreira com a gente. Caramba! Espetacular o carro. E de todos os gols, assim, qual é o mais valioso? Não estou não dizendo assim que um carro que está vendo não, mas assim, qual que tu Olha, identifica que é o mais valioso? O branco, o que... pera, o leão amarelo já tiveram muito, muita cobiça. Uhum. Mas é, não sei se o tempo está passando e o pessoal de mais idade está conseguindo mais uhum. ir atrás do, do sonho do passado. Hoje o que mais está valendo é o Mônaco. O Mônaco? Porque foi o é, primeiro sim. GTI. Porque é o foi o que clássico, marcou né? a mudança da inje... do, do, do uhum. carburador para injeção. E o carro era muito caro na época. Que é o que vocês têm os é. vários então, aí. É, aqui tem ali os três, um é Baidene 100% e os outros dois foram pintados pelo Dene e montados aqui em Curitiba no Alto Rost, do Gaida. O Gaida uh -huh. e o Adriano que montaram esses carros aí. Serviço fora de série. E desses carros assim aqui, qual tu acha que é o mais valioso? 
Eu acho que é o, 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 o Mônaco que nós temos. Nós temos aquele Mônaco e mais outro Mônaco ali. E eu e tudo Fábio. E alguma que, e quanto tu diria assim, qual que seria o valor do Esses carros carro são acima de 350 mil, esses carros. 350 mil reais. É, é o que pede. Você vê, esse GTI aqui, ó, azul astral, uh -huh. sem restauração, é 270 mil, ele tá, tá para venda. Uh -huh. Esse é uh -huh. do convidado nosso. Tá lá, ó, todo acervo do carro, sem lá restauração. de documento e tal. Não tem restauro, um carro belíssimo. Uh -huh. Carro para quase 300 mil. Ah, Porque, os manuais aí. É. Aqui. Quem compra ah, um carro documentos. desse, não quer comprar um, um automóvel, ele quer comprar um sonho. Sim. E aí é um, não tem. É uma obra, é, um, é que nem um relógio, uma obra de arte, Isso. uma. É outra. A pessoa compra por prazer, por satisfação, não pra, pra, é. pra ir pra praia com a família. Exato. É. E o difícil foi o seguinte: esses carros eles ficaram por uma época muito baratos, né? Então acabou é. caindo na mão Sim. de pessoas. Aquele, que... aquele GTI ASZ, o primeiro, é. nós pagamos 11 mil reais. Imagina. Eu comprei na, pela internet e fui buscar o carro na Lapa. <risos> Cheguei lá, olhei o carro, deixei o carro que eu tava uhum. e vim já rodando com ele. <risos> Imagina essas épocas, né? Vamos falar pro pessoal o que é esse evento. 15 anos acontecendo, essa aqui é a 15 edição? É, essa é a 16 edição. Sexta, tá. É, começou em 2009, uh -huh. né? E foi vindo. Aí, em, uma época, em 2013, começamos a fazer uma homenagem para cada carro. Então, uh -huh. hoje, estamos homenageando o XR3, do uh -huh. no principal. Já foi Passat Pointer, já foi Gol GTI, já foi Gol GT. Uh -huh. Agora, estamos aguardando o que, que o povo quer. Uh -huh. Para a próxima, Caibê TGS, uh -huh. Fusca. Uh -huh. Para ti, o que nós vamos fazer agora, né, homenagear? Uhum. Porque o que acontece? Dizem que cada carro é homenageado no salão do FAC uhum. valoriza um mês oh, depois. Yes. <risos> Eu acho que vocês têm interesse. Aí o cara mandou, faz um FAC de saber o, uhum. de saber o Sunset. Vai, então, vai. Vai. <risos> Joia. Uhum. então, mas é, o evento é muito prazeroso, dá muito trabalho, né? É, Comecei muito... já a movimentar em julho do ano passado. Uhum. Em setembro, o convidado já estava recebendo a camiseta dele na casa dele, uhum. ou eu entregando, ou indo pelo correio. Então hoje aqui nós estamos com 800 pessoas cadastradas para estar aqui hoje, para a gente uhum. receber. Cara, 800 pessoas é. aqui, né? e tem alguns com familiares ainda, né? Que não, estão... o evento é familiar, uhum. e não é aberto Sim. ao público, né? só para convidado. Uhum. Então quem está aqui é o convidado que esteve aqui já em 2013, 2009, uhum. só que hoje ele vem com a família, ele uhum. vem com o filho, vem com o neto. Não, e o cara para ser convidado aqui é uma honra, viu? Por isso é. que eu tô orgulhoso aí também. E outra coisa interessante, o primeiro carro da coleção, ah. que começou tudo isso aqui, ah. foi o Passat Iraquiano, aquele que tá lá dentro, Iraque. Então, eu ia pedir para pra e te hoje, mostrar ele. E hoje, a dona do Iraque, a dona ah. Áurea, ela estará aqui hoje para ver o carro. Sério ela mesmo? e toda a família. Caramba. Vem quando... de, tá vindo de Londrina para ver o carro. Quando tu, tu comprou esse carro? Comprei dela em 2006. 2006 e descobriu? Não, é, 2006 ou 2004. E tu teve contato com ela? 2006. Desse período? Sim. Antes uhum. era para correr, só por carta, que mandava as fotos ah, do carro é? em obra para ela. <risos> tal. Daí veio a internet e tal, uhum. daí eu recebi um sobrinho, um neto dela num ano, e agora uhum. esse ano vem a família inteira. Caramba, que legal. Olha. Muito bacana. E o carro era meio 91, uhum. e vendi para uma loja que vendeu ah, para ela. ele era teu, então. Ele era meu. Entendi. Então aí que tá, foi o resgate de Iraque. Sim, tu pegou, tu comprou dela de volta. Então. Uhum. Cara, que legal, Mas que tá legal. Claro. Aqui tem uns GM, ó. E aqui tá dizendo, ó, esse aqui é o carro mais zero do evento. Tá Treze... com 300 metros. 300 metros, então isso aqui só anda no Dolly aqui, é. pra cima e pra baixo. Esse Cadete GS é o segundo carro feito pela GM. Tava no Museu ah, é? da Ubra, lá em Porto ah. Alegre, lá em Canoas. Uh -huh. Ele é o chassi 0002. Caramba. Né? Um carro tem 10 mil quilômetros, foi da diretoria da, diretoria da GM. Uh -huh. É um espetáculo, olha a interna desse carro, olha que sonho de carro. Caramba. Ele é 88, 89, ah, não tem teto. Aqui, não dá para mostrar o cheiro. Pra Olha o padrão dos, dos recaros. Ah. Então esse é um carro muito cobiçado pelo pessoal da Chevrolet. Caramba, hein? Que legal. Muito bacana. E esse Monza, duas portas, ah. foi o Monza que fez aquela matéria Grandes Brasileiros da Quatro Rodas. Ah, Lembra que tinha? Sim. Uhum. Foi esse carro aí. Esse carro, é esse provavelmente. Carro. Exatamente. Olha, ele. Monza para mim é isso aqui, ó. Oh, Essa Monza. aberturinha de porta uhum. aqui, ó. É, esse barulho. É. Ah, cara. cara. Ah, e ele aqui tá realmente o banco de couro original aqui. Uhum. É um 500 f né? Aham. Uhum. Cara, que legal. Vai, tá. É bom esse tipo de história do carro, né? Sim. Meu pai tinha um Santana. Esse GT aqui também é do Meu... Museu da Ubra. Também ah, é do é? Museu da Ubra. Esse aqui é uma cápsula do tempo, esses carros. Olha só. Esse também era do Museu da Ubra. Aham. Uhum. Também compramos no museu. Um Gol GT 86. Esse Santana aqui é muito legal para mim, a minha ideia, meu, meu pai tinha Santana. Santana sem restauração, tem 50 e poucos mil quilômetros, não incomoda, automático. Liga ele ah, ali, é? liga ele para você ver. Aquele barulho do automático quando você liga, quer ver? Olha o tradicional barulho. <risos> automático. Olha. Bacana, hein? Ah, e bate chave, olha só, que doce. <risos> Bom dia. Bebeço, oh, bebeço dourado. Tem o chimarrão aí, ó. Tá aí. Vai, dá aí o chimarrão, meu. 
Meu assistente aí, ó. Ah, o chimarrão, senão não, não trabalha de manhã cedo. Outro. É. Cara, ô, meu, é. Aquele GTI bola ali eu acho muito legal. Também é muito Cara, esse carro. Eu vou dizer assim, pra mim, eu sou mais novo, né? Eu sou um cara é mais que jovem, é mais né? Moderno, tem mais tecnologia, é. né? Então, pra mim, esse carro aqui eu lembro mais dele quando ele foi é. lançado do que os 89. É, uma coisa interessante. Se você viajar com o Gol Quadrado, você viaja de uma maneira. Uhum. Se você viajar com um carro desse, você sente mais confiança de andar mais rápido. Sim. Sabe, você acha que não vai estragar ele, porque ele é muito moderno, tem mais tecnologia. Ah, e a bolha característica, né, no, no é. capô, que é o... Ah, esses carros agora já virou placa preta, é verdade? Que não, ele... essa é placa decorativa, né, porque ah, não, tem decorativa. Idade é, não, é, tem, não tem idade ainda. É, o carro pequeno ali é 95? Deve ser por aí, 96, talvez, né? Bacana, né? Uhum. Lindo. Ah. Vamos lá no Iraque? Vamos. É legal que até os gols, assim, tipo CL, GL, ganharam valor. Uhum. Né? Ou, tipo assim, o pessoal começou a valorizar, é. né? Que, é, o valor, a linha do quadrado, né? É. Mas você vê, já no Passat é interessante, né? O Passat, o TS, o Pointer, valorizou e vai bem. Iraque não valorizou nada. É um carro de difícil venda. É? O meu, é, o meu vale porque é meu, tá? Sim. Eu fiz tudo. Uhum. Mas, infelizmente... A pessoa tem o dinheiro no bolso, vai comprar, não vai no Iraque. Ela vai no TS Bom, ou no Pointer. Vamos explicar uma coisa pro pessoal. Por que, que ele é apelidado de Iraque? Porque ele era exportado pro Iraque pela Volkswagen, né? E... O, o, negócio, o Brasil fez um negócio com o Iraque, a troca de petróleo. Uh -huh. O Iraque mandava petróleo e o Brasil mandava Passat. Sério? E aí teve uma época que a conta não fechou, sobrou uh -huh. Passat. Ah. E, e, e não veio petróleo e daí acabou, e daí ficou sobrou um lote no Brasil. Cara, eu não sabia exatamente a história. Eu é. sabia que era alguma coisa assim. Brevemente é isso. Uh -huh. Brevemente uh -huh. é isso. <risos> E aí, por isso chamava de iraquiano. Uhum. Tem até ID Bus. E aí, beleza? Tudo bom? Pessoal chegando. Aí, Hoje teremos a entrega de dois carros especiais. Sim. O Fusca do Xandão e o é. Superbird do, do Fabrício. Ah, eu filmei ontem, antes da entrega, Meu, oficialmente. Esses não carros estão demais. Né? Isso aqui é uma obra de arte. É. Isso aqui não é Olha aí o cara do pretinho ali, ó. Ó. Oh. <risos> então, é o, o Dene o é o pai do Iraque, né? Aí, ó. Dene que, <risos> que pede essa obra-prima. É. Eu mostrei então, o nosso é. porta-luva do Iba lá, não. Mostrou pra ele. É. É. Aquele é o que é detalhe, aquele é que tem valor. Né? Cara, é impressionante. Eu conversando agora há pouco até com o Guto aqui sobre o carro, ele, ele mais do que um, um objeto de quatro rodas, um volante, ele tem história. É. é. Cada carro aí, ó, ele soma uma história. Cada carro que a gente faz, esse aqui, tava até falando pro Guto ali agora, que é um primeiro carro que você inventou de restaurar, tem lá as fotos, depois ele passou uma repaginada uhum. por mim, eu sei que o Fer tem muita estima, você foi lá no, no Iba agora, fez uhum. aquela mensagem lá, eu que é do irmão, eu entendeu? Filmei. É, e um carro desse ah. aqui, que era o sonho do Fabrício, sei lá, é. É, cada é. carro tem uma história, o Ciclo é. Somato, é. o Ciclo Vectra, uhum. o Calibra, o uhum. Calibra também. Uhum. É, lembra que eu disse que você falou do Cadete meu? É. Eu tive um desse aqui, é. não, será que não é o que eu tive? É. Então os carros, ele, eles fazem amizade. A gente faz, a gente, é nosso ganha-pão, nosso trabalho, é. mas eles são histórias em cima de quatro rodas. É. É, eu vou dizer assim, eles são ganha-pão também de quem é o, cole, o, 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 o colecionador, porque o cara que gasta num carro, é. ele tem que trabalhar para ter aquele carro. Claro. Uhum. Então ele acorda de manhã claro. para trabalhar, é. para ter é. aquele carro. O objetivo que é. ele tem, mas ele vai ali né, fazer o é. um gosto Mas dele, é muito então. prazeroso. É, a maior riqueza da coleção são as amizades que ela nos é. traz. As pessoas. Os momentos como hoje. É. Poder receber você, Dene, Vodejan, Fabião, todo mundo. E nós de quantos é. anos já, né, Fer? Lá na casa do é. Chico, eu lá. lembrei, Eu lembrei, lembrei o Anderson aí de quando você me ligou, que você saiu da montadora, puxa, não sei o que vou fazer. Eu falei, não, eu já tenho a solução, estou indo para aí. <risos> Mostrei o SZ que você fez lá na garajinha. Primeiro Sim. calcinho para mim, falei, cara, é. isso aqui é uma avaliada, como você conseguiu chegar nisso? Você tem que parar de trabalhar na montadora, você tem que fazer o seu estúdio. Pra não, não. não sabe é, o batismo de pai Dene, o ah, é. Fernando que me deu. É, eu, ó, fizemos, criou, ah, é. Nós fizemos a logomarca, vai, é, Dani? Ah, não, deu o nome. <risos> nós fizemos a logomarca. É, é, fato, é sério. Eu uh -huh. trabalhei na General Motors durante muito tempo. Uh -huh. E a gente já desenvolveu uma amizade um pouco antes com carros que eu fazia de garagem. Uh -huh. né? Aí o Fer comprou um carro meu. Fiquei apreensivo de chegar uh -huh. aqui. Falei, será que vai atender a qualidade? Chegou que ele falou, pô, mas como assim atender a qualidade? Foi aquele vermelho, <risos> né? vermelho. Uh -huh. E aí quando eu saí de lá, fiquei muito mal, bem mal mesmo. Sabe? Foram 17 anos de trajetória. Eu sou muito grato à empresa Sim. que eu aprendi. Lá, tecnicamente, eu aprendi muito lá. E aí o Fer falou, não, o que, que você está precisando? Como é que vai ser? Cara, cara que legal. O que, que tem que ter? Uma cabine de pintura? É, imagi... é um abraço? Imagino... É dinheiro? É um abraço? É tu imaginou é que é. tantos anos depois você já está... Onde é que tu está hoje? Isso aconteceu é. em 2013. Então, Tô imagina, falando... faz 11 anos. É, entendeu? Nunca imaginei. É. Assim, 
com toda a dedicação, paixão pelo carro. Sou um cara que fui educado meu pai para ser honesto e honrar bastante o trabalho. Uhum. Então, com tudo isso aí, eu falei, não, eu vou, eu vou avançar. O quanto? Se eu tivesse uma oficina uhum. para eu poder ter minhas coisinhas, minha uhum. família, olha, tá bom. Imagina. Mas eu nunca imaginei que fosse avançar o Cara, curso. e eu vou dizer assim, olhando de fora, tu construiu um, uma modalidade nova de negócio no uhum. Brasil. É uma coisa que não existia Exato. num formato que nem tu inventou, digamos é. assim. Tem muita, muitas procuras hoje são assim, quer dizer que eu vou entregar o carro para você, uhum. o meu sonho, uhum. e só vou pagar. Uhum. É bem por aí. Ou é. seja, a gente montou uma estrutura que faz elétrica, mecânica, ar-condicionado, suspensão. O cara não se aborrecer. É. Freio, carro, ah, mas entregar e pagar também é fácil. O problema é receber. Não, <risos> é, 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 tem todo tipo de problema. Mas você entendeu, Sim. pessoal? É, a ideia era criar uma estrutura é. que o carro chegou velho naquele portão uh -huh. e vai sair novo naquele portão. Uh -huh. Com as responsabilidades e tal, e fazer o carro, fazer o carro acontecer. Então, assim, foram ideias originais, eu sou um cara muito defensor de ideias originais, pessoas uhum. autodidatas igual você. Sim. A sua ideia é original. Sim. E baixa as... batalhou uhum. para uhum. chegar, uhum. chegou, entendeu? Então, né, você com ideias, sabe aquela coisa que faz parte de você que espontânea é. mesmo? Empreendedor, acontece? esse é empreendedor. É, uhum. e cara, corra atrás né, do que você gosta, sabe é. fazer, daquele seu sonho, não é fácil, não é rápido. Mais um dia. É. Né? E é. hoje vem a dona Áurea, a dona do passado, do passado. que vem aqui hoje. Não, eu... balado, vamos é tirar uma foto com ela, vamos ter que tirar uma foto Cara, com ela. Olha que mostra aí, vamos. Olha que lindo. Vai lá, vai lá. É um carro a gasolina, motorzinha normal, só tem, as, só tem as, as duas carburações, duas 40. E ele já era preparado assim quando tu vendeu ele ou tu não, vendeu original? Não, naquele tempo eu não tinha dinheiro pra fazer isso. Ah, é? Era originalzinho, motor MD, 1.5, 1.6, sei lá, era, era ah, fraquinho, não tinha, não tinha condições. Aí Essa, agora a, é, a cor é pintada é original, mas o, a, cor original, a textura mas, tu... Mas é, é, é o, o Denik o Denik Sim. deu o talento, né? As mas rodas é, essa. é, é roda, roda é, vermelho fênix o carro. Uhum. A roda da época. O ventador de veludo. Como é que chama esse, essa cor aí? É, eu não sei o nome da cor interna, mas é, é tudo original de como era, do, como era exportado. Lá nos Estados Unidos? É. Você vê, veja que bacana, em, dois, em, em 91... Eu coloquei aquele adesivo Boise no painel. Ah, em 91? Em 91. E a dona Cara, Áurea não tirou. Não tirou. Ela não tirou nem o adesivo e nem a grade lisa sem emblema. E eu mantive no carro até hoje. Nós restauramos o carro, não fizemos o painel para não ter que tirar o adesivo. Caramba. Porque se ela não tirou em 12 anos, né? Não era eu que ia tirar agora. Caramba, olha só. Ah, ficou. Aí a roda de época que eu gostava, né? Que é a roda Draxa. Agora já tem no modelo no tamanho 17. Nós tiramos os frisos dele, borrachão, para ele ficar mais street, né? Para ele ficar um pouco diferente. Ah, e a grade lisa é coisa de 90 e pouco. Grade lisa, né? Aham. Uhum. Ah, que legal. Cara. Maravilha. Parabéns pelo evento, parabéns aí o que vocês estão fazendo. Obrigado pela tua presença também. Peraí. Eu sei o quanto teu tempo aqui vai ser concorrido também. Obrigado pelo, pelos minutos aqui uhum. para mostrar. Eu vou, vou tentar mostrar pro pessoal que todo mundo, porque. Muita gente que me mandou mensagem também perguntou como é que faz para ir, como é que faz para ir. Eu é. disse, olha, eu, eu não tem como é. É só família, não né? Não é sempre os mesmos, né? Mas eu vou fazer o possível para mostrar para quem não tá aqui. Joia. Poder curtir um pouquinho, porque uma coisa que eu disse, assim, eu já falei pro Denis ontem, vocês compartilharam o que vocês têm, o que vocês construíram, o que vocês conseguiram é, montar, um, né? Montar. É muito importante, porque muita gente, tem gente que não vai ter as condições de comprar um é. carro, mas... Só de estar perto, às vezes, já, ou de uh -huh. ver, ou de entender, yeah. o cara já se sente motivado. Eu recebo, às vezes, mensagens de pessoas que eu não conheço, com foto da garagem, ó, oh, uh -huh. tô aqui com dois GTI, um aparatinho, assim, isso aqui a culpa é tua. Uh -huh. Você que, me, você que me, me instigou, você foi um propulsor para eu ter que minha legal. coleção hoje. Não, isso é bem bacana, cara, a eu pessoa também, tá agradecida. Eu fico muito feliz também, eu acho que é Joia. uma coisa fantástica. Parabéns, obrigado. Beleza, obrigado por ter vindo também. Bom, Joia. Vou dar Maravilha. uma volta com vocês aí, bom, bom evento. Vamos Valeu, falar. obrigado, Anderson, abração. Vamos lá. Agora que é o seguinte, ó. Aí, ó. Liga um carro, já, já junta a galera em volta ali. Ligou esse camar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra ele pra vocês entenderem. Olha, é a coisa linda, né? Aí, ó. FT Injector, ó. Big Block. Muito tri, interiorzão do carro, assim, ó. Ah, os bancos aqui atrás com tecido, ó. Tem até tecido sobrando ali, ó. Câmbio automático. Esse aqui é uma FT 550, se não me engano, ou uma 500, 
uma 550 light dentro do painel. E aí? Bom, gurizada. Beleza aí? Bom. Esse Porsche aqui do Fábio é uma loucura. Um GT4 RS 718, né? E aí? Beleza? Tudo bom? E agora o evento começou a, a movimentar. Ó. Uma coisa legal que o, o, o evento aqui é o seguinte, tem o ingresso, o credencial e a camiseta. Tem que vir usando a camiseta, então é fácil identificar quem é. E aí eles fizeram um negócio ainda aqui, ó. o pessoal da organização tem a camiseta amarela, então não tem, não tem dúvida. Mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês, nós fizemos uma parceria no Brasil. Quantos de vocês viram aqueles elevadores duplicadores de vaga que eu tenho nos Estados Unidos e sempre me perguntavam onde é que compra, onde é que compra, como é que faz? E eu fui atrás dessa história, onde é que podia ter no Brasil, sabe? E aí, alguns meses atrás, até vou dar o crédito, uma parceria também com a Man Cave Garage, que é uma empresa de arquitetura no Brasil que faz projetos de garagens para quem é gearhead. Uh, esses caras são fantásticos, tem várias garagens no Brasil que eles já projetaram e fizeram arquitetura, execução, várias coisas assim. É, muitas delas são garagens privadas, assim, que eles acabam não divulgando, porque são colecionadores, às vezes, que tem uma, uma coisa um pouco mais privada, mas algumas garagens deles são muito legais. Vou até deixar o link no, no Instagram para você dar uma olhada aqui para o pessoal da Man Cave. Mas eles me, nos apresentaram para o pessoal da Marrove. E a Marrove é uma empresa, quem é do da, da, da ramo assim, de automotivo, de é, equipamento e ferramenta, sabe o que, que é, mas muita gente não conhecia, nem sabia, inclusive, alguns equipamentos que os caras tinham. Sabe? E aí a gente conheceu o pessoal, o Vinícius, todo o pessoal da Marrove lá, e foi desenvolver um produto que eles não tinham no Brasil, que é o duplicador de vaga, que nem que a gente tem no Fotec USA. E aí a gente está agora trazendo, lançando aqui, principalmente no Brasil, esses duplicadores. Ó. E até por, pela nossa parceria, eles estão expondo aqui no, no FAC. Ó. Deixa eu mostrar. Ó. Aqui a gente fez até, ó, mostrando ó, esses duplicadores, que são exatamente o material. Ó. Tu pode pegar um carro aqui, ó, botar um em cima do outro e duplica a tua vaga. Ele não precisa nem parafusar no chão. Ó. Ele é simplesmente apoiado, porque eles são as quatro bases. Ó. Levanta o carro, tem um motor aqui que faz a, hidraulicamente, levanta o carro, ó, e demora algum, sei lá, uns dois minutos para levantar, entra outro carro embaixo e ele fica preso nas travas, não precisa nem estar tá ligado na eletricidade. Se tu precisar movimentar isso aqui, quando tu baixar, tu bota uma rodinha nele, tira o carro de baixo, bota uma rodinha e tu pode empurrar sem carro em cima para outro lugar. É muito prático. O cara consegue levantar o carro na altura certa, mesmo na altura da garagem, às vezes não é muito alta, aqui, aqui tem um teto maior, mas normalmente uma vaga normal consegue entrar. Então, a partir de agora, no Brasil, disponível aí, ó, para quem quiser. Eu vou deixar um link aqui no, no, no vídeo também para mais informações. É um produto que compra direto com a Marrovia, é parceria com a Feotec. Então, um produto aí que a gente queria mostrar, mostrar para vocês. E tem, só que tem mais coisas também que a gente está, inclusive, equipando a nossa oficina na Feotec, na sede nova. E algumas delas estão até aqui que a gente trouxe para mostrar. Ó. Vou fazer uma, uma, uma propaganda rápida. Ó. Isso aqui também, você me pergunta, ó, como é que levanta os carros, ó. Isso aqui tu coloca ali, ó, por exemplo, assim, ó, no pneu do carro ó, e, cons e consegue apertar para que levante o carro e tu consegue movimentar o carro pelas quatro rodas no chão sem precisar movimentar. Assim, a gente tem na Fiotec S100, é muito útil também, sabe? Outras coisas, assim, por exemplo, ó, essa aqui é uma máquina geradora de ozônio, ó, de higienização ó, de carros. Isso aqui é um equipamento que eles vendem. Ó. Aqui tem um, até o um panfleto aqui do, do nosso duplicador de vaga. E aí, outros equipamentos de oficina, assim, os caras são muito fortes nisso, sabe? Caixa de ferramenta... Uh, carrinho, por exemplo, o material embaixo, as rampas. E tem mais um que eu vou mostrar para vocês agora, que é um, é um elevadorzinho, não sei se chama pantográfico, um elevadorzinho pequeno que o cara coloca embaixo do carro e consegue levantar. Ó. Estão trazendo aqui, ó. é muito prático isso aqui, até para quem às vezes vai numa corrida, ó. basicamente o cara pode levantar o carro. Vamos instalar não? Bora! Aqui, ó, no Gol. <risos> Vamos erguer ele para ver por baixo e mostrar o negócio. Então aí, ó, vou mostrar. É muito prático de carregar, né? Perfeito. 
Paratezinho do surf aí, ó. Ah, isso aí é... Tro top, hein? Aí, ó. Ali, ó. T500, ó. Cambinho, tudo. Tri, hein? Capricho. Kit Turbo, bem... Bem... Bem feitinho, ó. Bem organizadinho, ó. Os linhas de freio. Tudo novinho, bar. Muito legal, ó. Cofre limpo. Legal. Show, parabéns. Fusquinho. Aí, ó, ó, o interior aqui, ó. Olha os bancos, ó. Pode te abrir, não? Olha que legal, cara. Gostei do acabamento do banco aí, ó. Ideia boa, hein? Ah, tudo lá atrás também, ó. Alavanquinha de câmera aí, pra não errar. Que trilha. Ah, muito legal o estofamento aí no carro. As más línguas vão falar que gaúcho gosta é. da alavanca. Ah, <risos> louco. Olha aí. Cara, que legal o interior, meu. Legal, bem, né? bem feitinho, mano. Ele é feito todo o detalhe aqui na frente também, puta aqui embaixo. É? Sim. Opa, desculpa. Caramba, limpinho. Vocês estão dá pra carregar as compras só. <risos> que legal, meu. Aqui atrás, ó. Olha só. Que capricho aí, meu. Aqui do lado, ó. Uhum. Ah, três. Muito legal. Parabéns. <risos> Olha aí, ó. Outros aqui, ó. Legal essas rodinhas também. Interiorzinho. Ah, ó. Ali embaixo, o pessoal bota pra... Bem de bambu o negócio. Aí tem um BMW 3 aí, elétrico, ó. Aqui, ó. M3. Ó, igual aquela do meu amigo, ó. <risos> ah, câmbio automático. Nunca. Ué. Eu ia dizer, do meu amigo, não é minha. É, ah, é, do, é, é do meu amigo. É, eu, te lá, eu, eu ia dizer, eu tava mostrando. É, é triste esse carro. E essa M5 aí? Essa, aí é essa que eu tenho na obrigação de comprar o meu. Meu filho disse que quer uma, quer o primeiro carro seja uma M5 dessa. Então, é. Vou ter que comprar uma dessas aí pra mim. Ó. E essa aí tá quase na cor, só tem que ser o prata mesmo. Interior preto, ó. Deixa eu abrir. Olha que legal. Na verdade a história é a seguinte, ó, o Pedro, meu filho, né? Tem 12 anos, agora tá fazendo 13. Nos Estados Unidos com 15 anos começa a dirigir, né? E com, junto com os pais e com 16 tem carteira. E aí eu perguntei pra ele que carro ele queria que se fosse o primeiro carro dele, ele disse que queria uma M5 V10 que nem eu tinha, mas tinha que ser exatamente igual aquele prata e o interior preto. E já que né, esse é o sonho do guri, né? A gente tem que realizar o sonho, eu vou precisar comprar uma M5 V10 dessas, prata e interior preto dos Estados Unidos. O bom é que lá não é tão caro que nem no Brasil, né? Esse carro consegue comprar entre 9 e 20 mil dólares, assim, dependendo do negócio, eu acho uns carros ok, bom, assim. Obviamente tudo tem lá 70, 100 mil milhas, mas assim, essas M5 V10 tem uns problemas crônicos, a gente sabe que é bronzina, vanos, a bomba da SMG, do câmbio, bico e o que mais? Ah, e as, as, o atuador de borboleta, a princípio, resolvendo isso aí, é um carro que vai embora, tem carro aí com... 600 mil quilômetros, assim, que não tem problema, então vai ter uma saga da M5 V10 aí, daqui a pouco vocês vão ver. Mas o, os outros carros aqui, ó, tem um monte de Scorts, né, porque esse evento tem, eu vou falar com alguém depois sobre Scorts, esse evento é sobre o XR3 também, vários especiais, assim. Aqui tem, ó, Chevetinho, Tubarão, Turbo, AP, bem legalzinho, ó. Outro tal, tá, um tubarãozinho bem original, ó. Cara, esse aqui é legal, hein? Interiorzinho. Bem, bem originalzinho. Ó, o GTI com plaquinha de concessionária em cima aqui, ó. Não sei se... Alta Latina. Bem... Olha aí, seu Guilherme Emiliano. Joia, como é que tá? Bom, como é que tá? Primeiro homem nos nove, primeiro nos oito de Opala. É, você tem uma, aquela frase que eu nunca esqueço. Acabei é. de virar nove segundos, aqui abre a porta do carro, porra, parabéns, você vai virar é. oito segundos. Ah, tá Sim, tava Acabei muito fácil. E foi mesmo, e né? aconteceu, cara, um ano é. depois, cara. É. Gato aí, ó. Que bom. Todo mundo aí, cara. Bom te ver, mano. Cara. Bom te é, ver. Valeu. Valeu. <risos> Fusquinha. E aí? Os Bora. Ah, os 16 válvulas. Ah, o GT 16 válvulas, 20 aniversário, isso aqui é raro, hein? Anteriorzinho. Bem legal. Opala. E aí? Olha aqui os Volkswagen que trouxeram. 
Isso aqui é muito legal, né? vou te falar. Eu estava curioso para ver esse carro aqui, é, 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 teoricamente é a Kombi elétrica, né? o ID Bus. E aí, gostou? Olha que legal, cara. É, o que, que mais é? Ah, e aí, só um pouquinho aí, beleza? É aí, mostrando aí. Isso aqui é o seguinte, o TK tava fazendo, fez um vídeo de avaliação muito bom desse carro aqui. Acompanhe lá no, no canal do Máquina. Mas muito legal, vou te dizer que ficou muito, muito tri. Os bancos aqui atrás, bem espaçoso. E aí, beleza? Aí, ó. Não, eu tô vendo as rodinhas com talinho, olha só. Que legal. Aí, ó. Olha aí, ó. Deixa eu abrir aí. Ali, ó. FT450 e a Nano Pro, ó. Ai, Nano Pro. Turbo. Turbo. FT e Nano aí pra... Que legal. Parabéns. Valeu. Vamos ver uma preparaçãozinha, tudo bom? Preparaçãozinha de, de F da assim. Ah, Esse aí é um GTI com uma pimentinha aí. Boa. Ah, Gás que legal. E direção, né? É isso aí, confortável. Que legal, <risos> kitzinho. Que é duro porque não pode ter um conforto, né? É isso aí, que legal. Parabéns aí. <risos> Valeu. Tem aqui os. Aqui o pessoal faz, ó. Tem ferramentas aí. E aí? Comendo aí, ó. Alimentação. E aí, não? E tem vários outros, ó. Né? Olha aí. Scort, Paraty, Gol, Fusca. E aqui o pessoal fica, ó. Tem, tem tipo um ambiente de, de alimentação, praça, interagindo. Aqui os, os cachorro quente, ó. Uau, uau. Turma do fundão. A turma do fundão, Rob, Rob, Rob manda abraço, me fez livre é com o Rob, né? Mas deixa eu puxar um gancho aqui no meio, ó. Ontem, quando eu cheguei em Curitiba, eu dei uma passada na, na oficina do Marlon, de diesel, né? Dos caminhões da Fórmula Truck, e eu quero mostrar pra vocês um pouquinho o que eu vi lá. Então, eu vou incluir agora aqui nessa parte do vídeo, pra vocês verem um pouquinho do... Uma parte extra aqui, mas eu achei muito, prove... muito, muito legal botar. Não é sempre que o cara vem pra Curitiba, ó. E é impossível... Em todos os lugares, mas um dos lugares aqui que eu, que eu tô passando na passada aqui, ó. Marlon, Anderson, como é que tá? Tudo bem? Obrigado. Bom, bom te ver aí, meu. Que bom, boa, boa visita. O bom. cara dos Surpresa. diesel aí, o primeiro diesel com o Feotec do mundo, né? É, nós estamos é. nessa loucura, no meio dessa loucura, né? <risos> Os caras começam com o Ranger, com motor de troller, triturbo, olha só isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem uma turbina ali embaixo, ó, e um compound em cima, duas em cima de uma só. Essa aqui é um, a próxima a receber aí a, a FT, né? O que eu queria mostrar mesmo aqui é esse aqui, ó. Esse caminhão de, de arrancada mesmo, ó. Motorzinho, que tamanho esse motor? É um motor, ele é um originalmente é um motor 12 litros, mas ele tá com 13.3 litros. 13.3 litros, uhum. é uma turbina gigante aqui, uma, uma Garrett, acho que é uma 55, pelas minhas contas ali, ó. Tá ligado? Quanto anda de pressão? No Velopark tava andando com 5,5. 5,5. 5,5. 5,5 porque a gente... Tirou o combustível do 5,5 meio para frente, não sabemos até onde ia, para falar a verdade. <risos> Eu quero mostrar a FT funcionando aqui, posso ligar Pode, ele? Pode, claro, vamos lá. <risos> o negócio é ele. O 15 lá em cima, na chavinha caça. A injeção. E a partida no... Tem que dar na embreagem? Ah, a tio step é na embreagem aqui, ó. Isso, é. Olha aqui, ó. Partida é onde? Primeiro da... Esse da Street Ah, pode. Aí, ó, o motor funcionando aqui, ó. Quero ver se dá um two step, então. É trio o negócio. Caramba, o negócio apita, hein, meu? 1.200 e poucos cavalos, vocês mediram? 1.260. Vai ter até mais. 
Vamos tentar tirar um pouquinho mais agora, vamos ver se dá. 1500 kg de torque, mais ou menos? 510 de torque, é. Cara, deve ser... Isso aí, assim, comparado a um... Esse caminhão original, esse motor original, tinha quanto de potência e torque, mais Esse menos? motor original é 420 cavalos, original, uhum. e esse motor 2.700 Nm, então 270 de torque. Aham, então é. dobrou o torque e quadruplicou, triplicou a potência. Sim. Impressionante. Interna, biela, pistão tudo original? Ou... Não, o pistão é maior, uhum. esse pistão é 132, né? o pistão original desse motor é 127, uhum. e também tem vira cursado, né? Então, a biela é original, mas está com vira cursado. Que legal. Que legal. Bom, então, obrigado pela, pela recepção. Pô, obrigado lá. pela visita. É Lago do Chimarrão aí também, tá na passada. Não, não. Vamos, vamos mais, vamos conhecer mais um é. pouco. Visitinha de médico aqui. Agora, ó, e os caras aqui ó, gostam, gostam dos diesel pesado aí. Ó. Tamo, e a gente tá aprendendo, né? Já, já tivemos o, o, o Audi lá na Europa, tem os, vários carros na Europa de arrancada nossa estão funcionando já bem. Então vamos, vamos avançar esse ano. E é um senhor desafio. É, se fosse fácil, qualquer um fazia a gente tinha feito, né? Sim. sim. <risos> Show, bom Mas te essa ver. é a graça, né? Valeu, vamos para a próxima aí, ó. Caramba. Todo mundo surdo lá atrás, meu. Deixa eu ver isso aí de novo agora. Olha o painel desse negócio, 10 mil RPM, cara. Caramba, meu. Meu, impressionante, meu. Tá, e aí? Desliga isso aí, vamos conversar. Bora lá. Esse aqui é o cara, ó. Fábio Costa. Fábio Costa Collection, né? <risos> Fábio, parabéns pelo evento aí, ó. Oh, obrigado, estão... uma honra ter você aí com a gente, né? Cara? É, 16 anos, demorou pra me vir. Pô, pois é, né? Mora, morava aqui do lado, não vinha. É. Agora que tá lá nos Estados Unidos, vai resolver aparecer aí. Pra quem não conhece, né? o Fábio Costa é o cara que é... A maioria dos carros, na verdade, aqui, né? São teus, né? Quantos é, carros tem aqui? Essa conta eu parei de fazer, né? Mas é. É até uns 80, 90 dos quadradinhos então, desse caso antigo aí. O Fábio é, o, tu é, sem dúvida, o maior colecionador de Gol do mundo desses carros. É, do, do mundo eu digo do Brasil, porque não, não tem muitos outros lugares, né? É, como é. GTI é um carro é. só do Brasil, né? Sim, então acaba... Da, eu sou o que mais... Muito tempo tenho esses carros, Sim. há muito tempo eu coleciono esses carros, né? Então eram outras épocas, né? Os valores eram totalmente diferentes. A gente conseguia comprar carro uhum. original, conseguia comprar carro sem restauro. Então tem muito carro meu ali que não, nunca tem, não tem retoque, carro com baixa quilometragem. E... Mas faz muito, muito tempo que a gente começou isso, né? E acho que é. Sim, só acho que é 20 anos por aí, que começou por... a colecionar? Em 2006 foi o primeiro GT. Primeiro carro. Que eu é, cara, primeiro 18 GT. anos aí, ó. Então, é, daí... Eu me lembro quando a gente se conheceu há tipo, uns 15 anos atrás, foi até uma história muito interessante, né? o Fábio Costa e o Rodrigo Jabosato, que compraram os dois promos nos Estados Unidos, né? Isso. Foi aquela, eu já contei inúmeras vezes essa história, que eu tentei primeiro abrir a Fronteira USA na Califórnia, não deu certo, fechamos, tentei abrir em New Jersey, não deu certo, tentei em Orlando, lá na, na Flórida, não deu certo, estava quase existindo. Recebi uma ligação do Rodorjan, que ele que tu e o Fábio, né? Tu, tu é, e o Rodorjan. Foi, foi o seguinte, na época eu, é, eu andava de Turbo A e de Turbo B, Sim. eu conheci o Rodorjan e eu resolvi montar um promode. Sim. Então, nós encomendamos um carro lá no, no Rick Jones, lá na RJ, e daí o Rodorjan ficou aquela, vamos montar que, que motor? Eu falei, é. ah, vamos montar um. Vamos montar um small block igual ele tinha no carro dele. Eu falei. É. Putz, eu prefiro gastar uma vez só, compro o bom, tira a Sim. potência, não digo precisar, já tá pronto, não precisa comprar outro motor. Sim. Ele, ah, mas eu tô com o meu, eu falei, ah, vamos comprar os dois juntos. Daí eu enchi o saco dele e nós compramos dois motores juntos. E aí compraram da ProLine. Compramos da ProLine, daí conhecemos o Eric, daí tinha aquela, na época, a injeção utilizada era Big Stuff. Big Stuff 3. Aí eu, a, a gente, o Roderjan queria colocar a Fiotec, mas na época o, houve um pouco de resistência porque não tinha... Todos os recursos. Não, na verdade, que eles aí, aí o Rodor já me ligou e disse: ah, quero botar a Proteca, nós tínhamos que botar nesses dois carros para trazer Brasil. Colocou, Liga pro começar. Eric lá. Aí eu liguei pro Eric da ProLine, conheci ele, aí na verdade vocês me apresentaram ele. E eu, em três minutos, o Eric disse: ah, não dá para usar porque não faz isso, não faz aquilo. E eu falei: não, tem razão. Aí ó, estamos contando a história do, tamo contando a história dos motores lá da ProLine. Ah, 2011? <risos> é. Daí. Aí, Aí, aí liguei pro Eric, o Eric disse, não, não dá para usar, tem que, foi o técnico não consegue controlar os motores, disse, não, beleza, tem razão. Liguei pro Roderjan, falei, ó, não adianta, bota com Big Stuff, porque eu não vou, mas me dá dois anos que a gente vai fazer alguma coisa. E aí, e realmente, e, e fizemos, mas dez anos depois a gente tá... Fizeram tá, alguma tá, coisinha. <risos> mudamos um pouco esse mundo, né? Mudamos, graças a Deus. É, mas é, para mim essa história tem um valor muito grande, sabe? Porque pra, talvez para vocês não foram, nem percebiam 
o potencial de tudo isso mudaria, por exemplo, mas na minha vida mudou toda a minha vida, né? Tipo, eu não estaria morando nos Estados Unidos. Aí até um outro parênteses também, né? Em 2016, já estava a Feltec vai sair operando, bombando lá. Foi numa reunião contigo, né? Que a gente estava discutindo sobre mudar para os Estados Unidos, sobre investimento, sobre várias coisas e tu, basicamente, tu perguntou por que, que eu não morava nos Estados Unidos, né? Tu, tu discutiu sobre isso eu falei, não, mas eu não posso morar. Aí a gente fez, aí, por incentivo teu, eu contratei um advogado, né? Porque e... na época eu estava pensando em morar lá, né? É. Tava, a minha ideia era morar lá. E fazia todo sentido você morar é. lá, né? Embora as tuas, é. as tuas coisas estivessem acontecendo aqui no Brasil, o pulo seria para você lá. E tanto é que... É, e aí a gente fez deu, esse, né? essa conversa e acabou... Aquele dia deu um clique na minha vida, assim. Em maio de 2016, deu um clique na minha vida que eu pensei assim, cara, de repente eu tenho que ir para os Estados Unidos. Realmente, eu estava... Tentando, não, 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 mas eu tenho que, a empresa não depende de mim no Brasil, como é que eu vou me mudar para os Estados Unidos, como é que eu vou me mudar? E aquele dia me deu um clique assim, fiquei duas semanas pensando para mim, não falei para ninguém. Na segunda semana eu falei para minha esposa, para a Diane, perguntei o que tu acha de a gente morar nos Estados Unidos. Ela disse, meio surpresa, assim, ah, se tu acha que faz sentido, vamos. E aí depois que eu fui... Então, ver... assim, como você falou, o negócio lá do que a gente nem sabia do que estava acontecendo, dos dois anos que você ficou fazendo, a... desenvolvendo a FT500 para entrar no mercado americano, eu, pelo menos, né? Eu, eu gosto de ver o negócio andar pra frente. Então, eu, eu queria muito que desse certo. Tanto é que eu sempre falava pra você: eu quero ser o primeiro andar, eu quero uhum. que coloque no meu. Eu quero... uhum. É como se fosse meu também. É, uhum. eu, eu fico orgulhoso disso. Eu, vi, eu gosto de vestir a camisa e uhum. outra, fico muito feliz de ver que participei de toda essa história toda, é. né? E sabendo agora que você foi morar lá por incentivo meu, eu acredito que é. foi a melhor decisão que você fez da tua vida. Todas elas, eu acho que... Eu digo assim, a gente... Na, mesmo as coisas que a gente faz errado, a gente aprende e eu digo... Essa, com certeza, foi uma, mudou a minha vida, né? Totalmente. Não, mas eu digo por não, 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 nem Esquece, é. esquece empresa, né? Vamos falar é. pela, pela ah, qualidade de vida, vida filho, sim. família... Cara, pois... hoje em dia eu tenho uma... Minha vida é nos Estados Unidos, faz sete anos que eu moro lá, né? Meus filhos nem falam, eu falo português com dificuldade quase, mas falo. E, mas ao mesmo tempo eu mantenho essa relação com o Brasil, né? E para mim, até quando eu me mudei para os Estados Unidos, foi um receio muito grande, assim. Quem me acompanha ah, sabe que eu nem, nem divulgava nada em redes sociais. Assim, eu fiquei de 2017 até 2019, eu 20, eu praticamente não falava que eu morava nos Estados Unidos. Eu quase ocultava isso, assim. Não sei se eu tinha uma, uma insegurança sobre, em relação à impressão sobre isso, né? De ser negativa. E depois que eu fui entender, na verdade, há um lado positivo de tudo isso, né? Manter essa relação com o Brasil, o orgulho de ser brasileiro, ter a empresa no Brasil, investir e toda essa relação com, com os Estados Unidos, então, muito... E uma coisa também que, não sei se você lembra de uma conversa que nós tivemos é, sobre... É, como é que eu vou explicar? Que eu, é, que você falou que, 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 que uma vez eu sugeri que você deveria fazer isso que você faz hoje. É. Falar ah, sobre outras sim. coisas. Uhum. Você falou que não, não gosto muito disso, uhum. eu tenho vergonha de me. De me eu continuo de falar com vergonha, só. Eu tô vendo. Só que eu vou com, <risos> ver... eu vou com vergonha mesmo agora. Eu falei, você devia fazer um troço, um canal, falar sobre uhum. coisa. Você, não, eu não gosto muito disso, eu tenho uhum. um pouco de vergonha de falar, uhum. de falar na mas câmera. Mas é isso que eu aprendi, eu aprendi com vergonha mesmo, entendeu? Mas é, mas então, imagina se tu não tivesse vergonha, é. né? <risos> Daí tem uma outra história legal também que eu me lembrei agora. Pan-Americano, te lembra? Foi na América de 2000 e que ano será que foi aquilo? 2015? Eu tenho que puxar 16. aqui nas fotos, mas eu, eu tenho isso aí. Uns oito anos atrás, uma, uma etapa do Pan-Americano, que era uma prova de importe nos Estados Unidos, e o Fábio Costa foi comigo, foi, eu, e, eu e tu fomos lá, né? Tava e eu, aí, você e o Heraldo. O Heraldo, a gente montou o um stand na marra, no sol, era um stand de PRI, assim, que foi uma dor de montar, assim, ou 14 foi, acho que foi por aí. Não, eu tô... não, acho que foi antes, cara. Acho é, foi em 2011, não, 2012, 2012. Foi, é. É. foi, foi isso aí. A gente estava fazendo PR ainda. Então, é. foi uns 10, 12 anos atrás. Que daí tinha, tinha um carro lá da Import de PS, que não fomos passar no diamante 3 horas da manhã. É, meu Deus do Travar os bicos dos caras. E aí, naquele dia, teve, um, teve uma, uma, uma coisa que aconteceu, foi o seguinte. Vários carros deram problema lá. Não necessariamente nosso, mas no final, acabou parecendo que era problema da Faltec, né? Foi um dia assim, que chegou no domingo, eu estava exausto mentalmente, exausto fisicamente. Era um calor, tudo tinha dado errado. Aquela corrida. música, aquela, aquela, é. aquelas músicas música. tocando lá, aquela Alto, banda. Tinha dado tudo errado. E aí tem um cara nos Estados Unidos que chama Jamie Corretier. Quando a gente tava desmanchando sim, os negócios lá, sim, sim, eu e tu tava desmanchando no sol, no asfalto quente. O Jamie chegou para mim e disse uma frase assim, que eu não sei se foi boa ou se foi ruim, mas ele disse assim, Anderson, hoje vocês saíram com uma imagem muito ruim daqui da prova, tá? E eu vou te falar uma coisa 
pior ainda. Não existe uma segunda chance para uma primeira impressão. Vocês vão ter muito trabalho para reverter essa primeira impressão negativa que vocês tiveram aqui na prova. E cara, aquilo pesou tanto em mim assim que eu quase pensei em desistir. Tinha que traduzir esse vídeo é. e mandar para ele. É. Não, vou botar na legenda, vou mandar para ele. Mas foi bom, tá? Ele, ele me deu uma, ele me deu uma, uma injeção de adrenalina porque eu me deu um pânico assim porque eu disse, cara, nós fizemos um erro tão grande, deu tanto problema assim de imagem para a empresa aqui que eu não sei se a gente vai conseguir reverter, porque não tem como mudar essa primeira impressão. Mas você sabe que ontem eu estava conversando até com, com um amigo meu sobre filhos, etc e tal, uhum. às vezes a gente é motivado, o motivo é errado, mas no final uhum. as coisas acontecem pelo motivo errado, mas acontecem uhum. o, que, o que tem que acontecer. Uhum. Se não fosse por aquilo, uhum. talvez a pessoa não tomasse aquele, é? aquele uhum. embalo. Então assim, que nem o cara, ele te deu um chute. Uhum. Foi uma coisa negativa. Não é aquele, esse motivo certo que você deveria ir atrás, mas na verdade foi ele que te incentivou a chegar, talvez, onde é, você chegou eu, também. Naquele momento eu percebi, cara, eu vou ter que fazer um esforço muito grande para compensar essa primeira impressão ruim. Então, tipo assim, foi, e foi o que a gente teve que fazer. A gente trabalhou 10 anos, assim, que nem uns loucos. Não que não continua trabalhando, mas trabalhou muito tempo para conseguir superar aquela imagem negativa. E eu vou te falar o seguinte, ó. Aquilo era bem nos importes, tá? A gente nunca conseguiu superar pelos importes. A gente teve que entrar nos domésticos, nos V8, para fazer os caras dos importes voltar atrás e dar o braço a torcer pra gente. É que eles são muito. É, 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 eles ficam seguindo o que o outro é, faz, né? É. Ele não sabe se tá, se tá certo ou tá errado, é. mas o que o outro faz eles fazem igual, né? Pra, dá pra perceber isso. Naquela né? é. corrida deu pra perceber bem é. isso, né? E aí a gente fez a estratégia. Mas, cara, que legal essas memórias aí. Ah, Obrigado. Você tem, tem tempo. Você, é. você tá aqui pra lembrar das coisas. Agora faz o seguinte, ó. Vem cá que eu quero te fazer uma pergunta sobre os teus carros aqui. Vamos lá, vamos lá. Agora já começou a movimentar a galera aí, ó. Olha Agora só. Já começou o fervo. Começou o fervo aí, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. Galera, E o primeiro carro tá ali. Cadê o. Tem o, tem o, tem o Camaro aí? Tá lá, ó. Tá aqui, ó. Os carros que a gente falou foram esses dois aí, ó os motores da, da Proline que a gente tava contando a história, né? Fala, agora vamos falar dos carros aqui da coleção. Te falou? Cara, essa Porsche 718 aí, GT4 RS, que é inacreditável o barulho dela. Ah, Quero... tem um, um amigo nosso, tem uma loja em Cascavel, a Alp Motors, e ele é. falou sempre desse capaz que faz escape pra eles. Uhum. Faz titânio dobrado e tudo mais. Ele falou, cara, tem que fazer escape com ele. Uhum. Eu, eu gosto da... Uhum. Vou no embalo Som. da turma, mandei o carro pra lá. Uhum. O escape do carro ficou maravilhoso e o barulho ficou bem joia, né? Me explica um negócio que eu não sou um especialista em Porsche, eu sei. E tu é um dos maiores que eu conheço. Qual que é, assim, a tua avaliação? Explica pra um leigo a diferença de uma 718 e de uma 911, assim... Uso a, e diferenças... A 718 é o carro de entrada da Porsche, né? Então é um modelo inferior ao 911. A 911 é o, uhum. é o carro... Mas uma que... GT4 RS, ela performa tipo qual, assim? O projeto da GT4, da, da, da 718, ele é legal porque o motor dele é central. Então uhum. o carro de, de equilíbrio em pista, ele é melhor do que o 911. O uhum. 911 sempre teve muito problema que o motor era muito traseiro. Ah, já estão fazendo a revelação, ó. O dono tá recebendo o carro aqui, peraí. Já pega o seu Que legal. Mas aí tava dizendo, ó, 718... Então, assim, ela é questão de equilíbrio, ela é muito melhor que a 911. Uh -huh. Porque a 911 sempre teve o um motor atrás, então, no, no circuito, sempre o carro acaba ficando muito dianteiro, né? Uh -huh. Então, o que, quando eles fizeram o projeto, ficou mais acertado, então... Eles têm que tirar um pouco de potência e de trabalho em suspensão do carro, porque senão acaba o 718 sendo mais rápido do que o 911. Ah, então, porque ela tem um potencial de chassi melhor. Então, até que as novas, as, os modelos mais novos, os 911, o motor é mais para dentro. Uh -huh. Mas não igual o da 718, não o motor é bem central. Sim. É um carro menor. Então, assim, em igualdade de condição com a mesma suspensão e com o mesmo motor, a do 718 tende a ser mais rápido que o 911. Então, essa GT4 é um carro que é muito bem acertado, até que... Ele anda muito parecido com as GT3, RS e uhum. tudo mais, mas é um carro de entrada, né? O um modelo de entrada da... E da... quanto vale os Estados Unidos uma dessas, sabe? Quanto toca o custo lá? 200 e poucos mil dólares, é uma bem configurada, né? E uma... quantos HP ela tem, as original? 500. 500 aspirado e quanto gira original? 8,900. 8,900? É, um carro bem vendedor. Aí a, a 911 acho que tem 530, uhum. a GT3 RS. O motor é praticamente o mesmo, uhum. só que a da GT3 tem um pouquinho mais de potência. De peso é muito parecido as duas, né? Mas, e a suspensão da GT3 é um pouco mais, mais acertada 
do que a da GT4. Quantas Porsche tu tem? Hoje? Sete. <risos> Sete? Sete. Qual que é a tua preferida? Pô, tá, são situações diferentes. Essa aqui é legal pra andar na pista. Pra andar na pista aqui é uma maravilha. Uhum. Mas eu gosto das turbão, né? Pô, uhum. cento e poucos quilos de torque, é, cara. Tudo é... A qual é a tua Porsche mais potente? Quantos HP tem mais ou menos? Eu tenho a Chapisco, que tem 1.250 de roda. Cara, pô, eu andei na do Rodergel ontem. Deve ter o quê? Uns 900? Do Rodergel acho que tem 600 700 de roda, né? Caramba! É. Meu, impressiona o que empurra. Esses motor boxer, uhum. eles, fazem, eles têm muito é. torque, né? Então, e a tração é inacreditável. Né? Então você veja lá, eu tenho uma, a, eu tenho uma 911 prata, uhum. o motor boxer, ela tem mais de 100 kg de torque, 700 HP. Com mil cavalos, ela tem 130 kg de torque. Meu Deus do céu. E é, é um chute, né, cara? É muito, é muito forte. Ela tem mais torque que o R8. É? O R8 Nossa, tem... Nossa, tem um R8 Biturbo? Tem um R8. Quais são os do... Conta um pouco mais da tua coleção, os outros carros desses importados, assim. Tem que mais... Ah, tem Ferrari. Tem... Quantas Ferrari tem? Três. Três? Quais Três. são? A 355. Ah, a... então a 355 é a minha, verdade? A 355, só que a minha é... F1, uhum. tem a 360, a Stradale, uhum. né? E uma pista. É. Uma pista, uma 88 pista. Tá, e dos carros nacional aqui, ó. Vamos, vamos deixar o pessoal envolvido aqui com, com o Super Bird, ó. Esses Scorch tem algum teu aqui? Lá fora. Lá fora. Uma coisa do Fábio é o seguinte, ele, ele é um conhecedor, assim, de, de poucas pessoas que eu conheço. Sabem o nível, eu te colocaria no grupo assim, tu, Badolato, quem mais, assim, que, que sabe, o cara que sabe a cor, o ano, o modelo que saiu, com especificação, por que ele é diferente. É muito, muito tempo envolvido com isso, né? É. A gente acaba aprendendo na marca. Me então, mostra algum dos teus carros aí que tu acha, que é, assim, que tem alguma coisa especial para falar, assim, ou para contar. Bom, aqui o final de semana, o pessoal tá fazendo menção ao XR3, né? Uh -huh. Aquele conversível, aquele lá são meus. Aqui esse tem 20 mil quilômetros, aquele tem 15. 20 mil. A gente Qual deles? aqui conversível hum. e aquele outro conversível, dois conversíveis. Quais dois conversíveis? Ah, aqueles dois. dois. Ah, os dois conversíveis são teus. É. Uhum. Esse tem 21 mil quilômetros, aquele ele tem 15 ou 16 mil quilômetros. Caramba. Esse aqui, praticamente, eu acho que eu nunca andei com ele. É? Nunca andei. Aí Sim. no outro lado, ali, no, no, onde fica o meu barracão, ali, aí tem... Vamos olhar ali, porque ali, ali tá a coleção maior mesmo. É, aqui a gente deixa mais pros convidados, pessoal. A gente, como todo ano... 16 anos mostrando os mesmos carros, acaba ficando chato, então a gente <risos> deixa aqui um, com que um, faz questão que os nossos convidados tra, tragam os carros para os outros verem, é, e é Sim. legal essa troca do pessoal, né? Para esse ano também tem esses carros aí, os... Sim, ó, os, os Buzz aqui, ó. Os Kombi. Esse aqui era um Wedge que era meu, que eu vendi agora pro, pro Busato e pro Diego. Ah, é? É. O Diego pegou esse carro faz pouco tempo. O que, que ele tá fazendo com ele só? Ah, é sempre aquele negócio, vou deixar o original, deixar o original até o dia que mexe, né? <risos> Conhecemos. Conhecemos essa história, né? Aqui tá agitado o negócio. Lá do shopping, né? Achei que tava cheio lá dentro só, mas aqui tá... Aqui já começam os meus, aqui. Esses passados todos são meus. Aham. A minha coleção é... É bem diversa, assim como, de certa maneira, tu também. Tu é um pouco mais excêntrico nos Volkswagen, né? <risos> Mas a minha coleção é diversa, assim, eu tenho... Eu gosto de ter um, épocas diferentes, né? De carros diferentes, assim, de, de tudo. Eu também tenho algumas coisas de épocas diferentes, né? Porque eu tenho um Maverick ali que eu não era nem nascido na época do Maverick. Sim. Do, do Opala, a mesma coisa. Antigamente eu tinha mais, só como eles são grandes, ocupam espaço, vi dando problema, falei, vou pra, pra voltar pra minha área. Mas uma da, um dos carros que, eu, que falta na minha coleção é um Volkswagen, um AP. Literalmente, porque no final das contas eu fui fazer as contas, eu fui ver, eu tenho o Gol F-Tech elétrico, tem o Fusca com motor elétrico, elétrico. também, o que, que mais uh, de Volkswagen, ah, eu tenho o Audi motor diesel, que não conta. Ah, também uh, não conta. Então eu precisava, um, eu, eu, eu queria um Volkswagen de uma Aliás, década você, de 80 e 90. Você estava colocando lá que você colocou o motor Billy no é, Supra. Sobrou agora. Sobrou um motor, eu, você, você viu que eu comentei lá, eu falei, é. já que você não tem que fazer com o motor, você pode mandar pra cá, a gente arruma uma... Vai botar deve. onde? Ah, você põe numa pala, pode botar é, alguma coisa. Não, fala me dizer, não, aí, não, aí não dá. É. Mas o, um carro aí dos Volkswagen que eu acho muito legal é justamente os Passat. Que então, é até... esse Passat aqui, foi um dos primeiros carros que eu comprei, esse, esse verde, na verdade, quando eu comprei é. ele era branco. Ah, é? Aí eu ia fazer ele branco, daí quando eu raspei ele eu vi que ele era bege original. Sério? Daí eu falei, quer saber, eu vou fazer a cor que eu acho bonita, que é esse verde aqui. Daí uhum. eu acabei fazendo ele verde. Mas é um carro bem original também. Daí eu acabei só mudando a cor. Mas eu vou dizer assim, a minha memória, pra mim, os pointer são 
o que eu tenho assim muito a memória, até por causa do, sabe, na história do meu, do meu Vectra GSI, sim, o sim, primeiro sim, carro sim. que eu acelerei foi quando o Passat Pointer do Caramelo, lá, que hum. eu justamente comprei o Vectra GSI. Eu posso comprar o Passat para você fazer o então, Bet teu mesmo, você aí, que eu, você. aí que eu ia chegar nessa parte aí, ó. tem alguma venda aí? Não tem, mas a gente... <risos> Vamos negociar. Fazer que nem a turbina. Você ah, leva ele. Leva e depois te devolve. Puta, eu fiquei com uma turbina dele uns 14 anos, mais ou menos, devolvi hoje, ontem. Não, e o legal é que a turbina veio dentro do gol elétrico, né? Ah, é? Cara, mas esses aqui estão bonitos, hein, meu? Qual que é a diferença deles aqui, ó? É um de esse, cada cor. Esse aqui é o primeiro. Esse aqui é 85 e 86. É. é o primeiro que veio com para-choque envolvente, né? Ah, e que eles até... É meio estranho até. Sim. Ele não tem regulagem de altura do banco, ele tem um monte de coisa assim, diferente dos outros. Mas esse aqui, é, o ano dele de fabricação é 85, então é, é, o que é raro dele é isso, que é o primeiro do para-choque envolvente. Ele, nesse aqui é restaurado? Não, esse aí tá todo original. Caramba, zero, hein? Cheirinho, muito característico. Sempre tem umas histórias, né? Se for sentar para contar a história de cada carro... Aí é uns 10 ah, episódios é de duas horas. Todo, todo carro tem uma história aqui. Esse aqui nós fomos buscar em Florianópolis. Esse carro foi anunciado numa página do Passat, na época. Uhum. Aí o Fernando foi o primeiro a olhar o anúncio. Uhum. Daí ele ligou pro cara, o cara falou, o carro é assim, assim, sabe? O Fernando, então eu vou lá dar uma olhada. O Fernando sempre viajava. Uhum. Eu falei, ó, isso era umas 7 horas da noite. O Fernando falou, ó, mas 5 horas da manhã eu vou pra Floripa. Eu falei, então tá bom. Daí ele chegou lá e falou, ó, tô aqui esperando o cara trazer o carro. E um monte de gente tentando comprar o carro, né? Tava um preço bem bom uhum. na época. Aí, de repente, o Fernando me liga e falou assim, daí, Fábio, o que eu faço com o carro? Eu falei, é bom o carro? Ele falou, se você não comprar, eu vou comprar. Eu falei, então, pode comprar o carro. Ele comprou, pagou o carro, aí ele voltou para Curitiba e nós fomos buscar o carro. Na época, o Fernando trabalhava na Pirelli e tinha um estilo. O estilo é. era um carro bem legal, né? É. E tinha o Passat. Ele falou, você vai voltar dirigindo o carro? Eu falei, vou com o estilo. Tava um calor, né? Eu falei, vou com o ar-condicionado ligado, né? E esse aqui tem ar-condicionado. Ah. Daí, o Fernando ligou o ar-condicionado, veio ouvindo. Na metade da serra estragou o ar-condicionado do estilo. Ah, Ele passava por mim com o vidro fechado <risos> buzinando. Daí, <risos> se fudeu. E o Passat com o ar-condicionado. E ele com o ar-condicionado ligado. Cara, os pneuzinhos, os 660. Isso aqui como é que acha hoje? Não Pô, acha? Ah, é difícil. Quem tem pede muito caro, né? É, é. porque é os pneus de época mesmo. É. Né? A antena elétrica dele funciona. Puta, o carro é muito legal. E as cores? E aí? Bom? Parabéns, isso é sempre. Valeu, valeu. Aí, ó. <risos> Preto. Esse aqui o Danny deu uma, fez uma pintura nele pra mim. Uhum. Esse aqui eu comprei faz um tempo. Esse aqui é um carro também tem uma história bem estranha. Uhum. O Fernando vendeu pra, uma, pra um compadre, daí o cara apertou minha mão e roeu a corda. Uhum. Aí o cara ficou bravo, daí brigamos, 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 conseguimos comprar o carro. Daí eu, era do Fernando, eu comprei ele recentemente do Fernando. <risos> Esse aqui é o primeiro cadete emplacado no Brasil. Segundo? Chassi. Ah, é o segundo Prime... chassi, né? É, é o primeiro emplacado, né? Ah. Chassi 0002. Cara, Monza, 500 F, Santana. Esse aqui foi meu primeiro carro de corrida. Ah, eu lembro aí, ó. Que hoje anda na rua. <risos> Golzinho furgão da época que o regulamento pre permitia usar menos peso atrás, ou sem os bancos, né? E esse carro aqui, ele foi recordista muito tempo na época dos carburados ainda, muitos anos atrás. Sim, eu me lembro. Eu comprei esse então, carro. Andou DTC também, né? Não, o DTC é outro, ah, que tem outro. um aspirado que tá aí ah. também. Desses aqui, quais, quais são teus aqui? Todos. Todos? <risos> Essa é uma boa resposta, cara. Você, qual que eu tenho aqui? <risos> Todos. <risos> eu tenho tudo, ó, de voyage. Tem uma saber que é do Fernando e aquele templo lá que é do amigo nosso. Então tem dois aqui. Até uma Maverick que eu tenho aqui. É, esse Mavecão aí. Tá bonito, hein? Se tu fosse assim... Aquela, aquele exercício que tu dissesse assim, imagina que tu fosse vender todos os teus carros e tu fosse manter três. Ah, é difícil, né? É difícil, ah, né? É, difícil. é que nem escolher um pergunta. filho só. Não tem como, né? É assim, lógico, como eu falei pra vocês, isso aqui não é muito da minha época, uh -huh. mas eu comprei esse carro numa situação especial, daí um dia eu falei que ia vender o carro, daí meu filho falou assim, você vai vender o Maverick Azul? Eu falei, não sei, eu tô pensando, filho dele, ah, eu gosto tanto do carro. Eu falei, você quer ele pra você? Ele falou, eu quero. Uh -huh. eu falei, então é teu. Cara, é, o carro tá aí já... até hoje, que é dele. <risos> não, e aqui é o Saveiro, o Summer. Tem algum Vectra antigo ou não? Não, eu tava atrás do teu, mas você já comprou, né? É difícil comprar. <risos> Foi difícil mesmo. Essas duas Saveiros são dos filhos do Fernando. Ah, é? Do Fabinho e... Que legal. Esse ah. aqui é, o, é um 20 válvulas, motor ah. da Audi. Mas oh. por fora é todo original. Slipper, tempra turbo. Isso aqui também na época, né, cara? Bah. 
Isso aqui era... Esse é teu? Não, esse aqui é... Ah, esse é do... Esse aqui é do Júlio do Opala, que tem um monte de AP e que agora tem Fiat. Tá trancado, ó. Um carro trancado aqui, ó. <risos> Cara, esse tempo turbo aqui de época é... É trilha. Os Mercedes. E lá dentro? O que, que tem mais de especial lá dentro? Ah, tem uns Opalão. Outra história nossa é o seguinte, é do, do Opala Metal, né? Ah, é verdade. Porque o Fábio tinha o Opala Turbo TT, né? Que era dele, o que é hoje, que hoje que é do Israel, né? Na verdade, que foi vendido depois, chegou no Israel, mas antes... Foi quando, meu, foi pujado e daí agora é do Israel. Quando ele foi... Tava fazendo o carro, me lembro que a gente tava sentado na arquibancada em ECPA. E aí tu, nós dois sentamos do lado e tu chegou pra mim, ô, oh, tô pensando em pintar de cinza. O, eu acho que era cinza que tu queria pintar, né? Um, o que cor que tu queria pintar o Opala? Não, não me lembro qual, qual que eu e ia a, fazer. E ele. aí eu, eu dei a ideia de dizer, cara, por que tu não faz né, metal assim, lixado, Lixadão. invernizado? E aí tu olhou assim, pensou e disse, eu vou fazer. Eu falei, eu vou fazer assim por enquanto, né? Um dia que eu escolher a cor pra pintar, eu pinto. É, e ficou. Ah. E aí, ó, bom, o carro ficou muito famoso, né? Se for ver, o Opala de arrancada, não, não vou dizer que é o mais famoso do mundo, do Brasil, porque tem histórias assim que não do Scorch, tem outro também, do Perigoso, mas o de TTA eu acho que é o mais famoso da história já. Putz, olha, eu vou falar pra você que... É. É, se não, eu acho que ele só perde pro, pro carro do, do, do Scorch, é. de famoso, mas de resto eu acho mas que é o mais famoso que tem aí. De atualidade, tudo. E todo mundo fala do metal, né? É. Vai. Ficou conhecido pelo Jader, pelo é. Israel, até na época que eu, que eu montei o carro, que eu apareci a primeira vez, é. montou, me deu um monte de polêmica. É. É, 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 sempre foi inovador também nas preparação, né? É. É, eu sempre vou na contramão de todo mundo. É. Eu desenvolvo para os outros, eu falo é. isso para os outros. Eu sempre desenvolvo para os outros. E aqui, qual, qual carro aqui é especial? O mais especial, todos são assim. Puta, tudo tem uma história, né? Tem aquele Gol GTI que é o único prata que existe, que não foi fabricado, Sim, nós fizemos o, prata. O Fernando estava explicando. É. é... Puta, tem, cada um tem uma particularidade, né? Daqui praticamente todos são teus também. Também. Esses Opalas aqui são todos meus. Eu não Aí. sou o palheiro, mas tem um... Não é o, pal... não é o palheiro, mas tem, tá louco. Imagina se fosse. <risos> Também tem praticamente todos, né? O que que, o que, que são... Porque... O que, que falta dos Opalas, assim? Ah, Pô. não, tem bastante coisa, hein? tem uns carros ainda que eu não terminei, tem um Gran Luxo, que, que é o carro também que era bem conhecido aqui na cidade, que eu não terminei ainda. Tem aqueles dois que agora eu vou tirar e vou pôr os motores nele, vou andar com o carro. O primeiro Opala que o Danny fez... É aquele bordô ali que tá debaixo da capa, que agora eu vou pôr uh -huh. motor nele, vou fazer ele andar. Ah, tá. Tem uns, muitos, uns níveis assim de restauração incrível, ou de, ou de estado, né? Esse aqui o Dene arrumou pra mim na época, eu comprei o carro o Dene que me ajeitou ele. Uhum. Cara, mas que legal, meu. Que legal. Tem de tudo um pouco aqui. Tem, então, um, tem um Turbo B, o A, que não sei o que eu vou fazer ali ainda também. Escondido ali. É. <risos> vou montar, eu também uhum. termino esse ano. Cara, tá, se a gente for mexer em tudo, acaba é, não muito vai. dor de cabeça. Você sabe bem é. como é que é agora, né? É, mas tem, imagina que tu fez tudo isso em 20 anos, imagina os próximos 20. O que fale. É, o que eu tinha Qual que é a meta? É dobrar ou... ou... Não, o que eu tô, hoje o que eu faço é que... Puta, hoje pra, já é, é apertado aqui. Normalmente, Sim. colocar todos os carros aqui, não tem como andar aqui dentro. Sim. Então, assim, puta, não dou conta do que eu tenho hoje. Sim. Então, eu quero refinar o que eu tenho. Sim, Deixar escolher. tudo em ordem e ficar do jeito que tá. Não... Tá. Não, faz, troca uma figurinha, pega um, vende um, compra outro. Então vamos, não, não, então vamos desligar a câmera e vamos fazer um negócio naqueles pointer lá. <risos> não, pode levar ele, pode ficar lá. Né? No dia que você deve, que encheu o saco, você volta pra cá, não tem louco. problema nenhum. Faz que nem a turbina. É, Pô, tem problema. gostei, gostei. É bom ter um amigo assim. Eu vou dizer, ó, é do amigo o carro, realmente. Tá vendo? Você não vai mentir quando você fala do amigo. Não, que legal, até, 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 até esses dias atrás eu perguntei pra ele da M3, ele falou que era do amigo. É do amigo, cara. Pô, é, é verdade. É. Dias, até uma brincadeira, eu cheguei em casa esses dias com a M3, né? Estacionei, a Dione abriu a porta e falou assim... Não, mas esse carro é teu ou, é, ou não é? Ou é do teu amigo? Eu disse, não, é do meu amigo. Tem certeza? Não tá me enrolando? Disse, não, Dione, tem certeza. Depois o amigo vai vender pra você? Eu sei como é que é. Não, mas aí é outra história, né? É. Pô, você não sabe. acredita? Ele ia vender o um carro, acabou fazendo uma condição, é, a gente não tinha como negar. É que eu perdi um crédito na história do Cuda, né? Ah, então, porque... então, digamos que ali eu me, me queimei um pouco, mas uh, eu tô tentando reconstruir meu crédito. Mas você sabe que agora eu quero ir lá pros Estados Unidos, eu quero andar no Cuda, eu quero andar em todo aquele carro. Tem que ir lá, lá, vem, vem. Eu quero andar, porque eu, quando eu fui lá na Corvette, você não deixou eu andar, eu fiquei morrendo de vontade. Pô, qual do Corvette? Da, da, da C8? Da, é, não, na, na primeira. Na preta? Né? Ah, você vamos dar uma volta, eu falei, pô, você vai, ele vai deixar eu dar uma volta, não me deixar Não, tá louco, nem lembro disso aí. Podia, aquela lá que mais podia fazer ainda 
problema. A C8 quer que tá sempre incomodando. Eu quero andar no, 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 no Cuda. Porque... Cara, o Cuda é divertido. A minha ideia, na época, eu quase comprei aquele Camaro amarelo uhum. ali do Rodrigo. Sim. Eu ia montar um big block, um blower, mas aquele pescoço uhum. de passar o, uhum. o teto. É só botar uns espaçadorzinhos. Eu ia colocar uma, uma roda Aero 13, uhum. tentando polir ali, só pra fazer o um barulho mesmo. <risos> não queria que andasse. Só pra parar no sinaleiro, tá? Dá aquela latida um lado Meu, do motoqueiro. Eu vou fazer o Cuda nos Estados Unidos, assim, ó. De todos os carros que eu tenho, o que eu ando, o que mais levanta o braço, o que cumprimenta, o que para. É inacreditável que as pessoas cheguem em volta do carro. É inacreditável. Mas você sabe que eu, tinha, eu passava isso quando tinha um GTR? Uhum. É. Se eu andasse de Ferrari, não chamava tanta atenção quanto o GTR uhum. e hoje o R8. É. Eu ando com o R8, cara, é, 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 é idoso, é, é mulher, é criança, todos olham. Cara, tem certos carros que atraem mais, né? Impressionante. É impressionante. É. Falar em latido de blower, ó. É. Ah, é, ligaram o carro do Dejão. É, pelo Bom, jeito. Acho que esse aqui era o do, do, do Diego. O Diego. Então, o barulho é do tá Diego. Carmen, que legal, meu. Bom, Bom obrigado aí pela presença. Tomás, você vem mais anos aqui com a gente. Pode ter certeza. Vou contar mais histórias e tudo mais. Não, foi bom ter, ter pegado essa recapitulada. Então. A gente tem tanta história junto que a gente às vezes até esquece, né? Já sofremos <risos> junto nessa época, nessa vida, né? Cara, que legal. E continua sendo esse cara simples como tu é, meu. Oh, às obrigado, vezes as pessoas... Ó, pode ter certeza aqui. Eu, eu vou dizer que às vezes as pessoas não têm noção do que esse cara é como pessoa e como ele é, como ele é simples, né? Muitas vezes ele vê o cara andando num carro aí que tem todos esses carros, essas coleções de patrimônio que tu tem e não e acham um, até que tem um guri novo assim. É, imagina que esses carros assim, o cara olha uma coleção dessa, pensa que é um velho, um, um, um cara ranzinza, um cara não inacessível. E pelo contrário, tem um cara super. É, é até aquela história que eu falo, todo mundo acha que os carros não são meus, né? uhum. acho que é do Fernando. Uhum. E eu, puta, então vou só chegar, é o cara da aquela coleção do Fernando, é do Fernando. Uhum. É do Fernando. É, deixa eu ver. É, até prefiro que acha que é do Fernando, né? Mas que legal, cara. Fico feliz aí. Obrigado nesse... aí por Continua tudo aí, assim. E... Ó, tô te esperando pro churrasco lá, então. Não, com certeza. Esse ano, tá. vamos lá, vamos lá. Encher, vamos encher o saco vocês lá na, na Georgia. Show. Vamos, vamos continuar aí o evento. Agora é o seguinte, ó, chegando no final do dia, 6 horas da tarde, acabando, o evento acabando, mas esse evento teve uma... Todo evento aqui sempre tem uma data, ou sempre tem um tema especial, né? Sim. Esse cara aqui é o Anderson, Anderson Liga, o nosso cozinheiro. Não, brincadeira também, chefe de equipe mecânica e túnel. Cara, é. tem, tem, dá pra colocar bastante coisa aí. Tá. Mas é o seguinte, o, o evento sempre tem um tema, né? E o tema desse ano foi XR3. XR3. Né? A homenagem. Aqui nós temos um ilustre proprietário desse Pace Car aqui, um Isso. XR3. Que ano é esse carro aqui? 84. 84? Isso, 84. E, 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 vamos, vamos, conta um pouco da história desse carro aí, que que tu, por que, de onde é que esse carro apareceu? Que que ele esse foi? carro apareceu, na verdade, e, e por conta de um amigo que está ali filmando. <risos> ele achou o carro. Uhum. Que é um Sport de 1984. Uhum. Tem que editar essa porra, hein? Fica tranquilo, eles vão fazer piada aí. <risos> vai ficar aquela telinha cinza, é. tá tudo certo. Aí, é o XR384, farolzinho, CBR. Ele foi restaurado ou ele tava. Foi todo. Ele foi restaurado. Foi todo restaurado. Mas todo. ele tava sendo usado, assim, ele tem quilometragem? Ele tava sendo usado, na verdade, o dono antigo não sabia o que, que ele tinha, né? Não sabia o modelo. Então a gente comprou, nós compramos o carro. Ah. É, sem ele saber o que tinha, que era um pescar. E ele foi um pescar que andou numa corrida? Como é que não, parece... não, a gente não sabe, isso não foi. Isso não então, sabe? Não tem como saber. Mas é. ele tem uma coisa no documento dele que, que mostra... Sim, é aqui ó, ele de fato é um pescar. XR3 pescar. Ah, na plaqueta aqui mesmo. É isso aí. Caramba. E o cara não sabia, o carro não estava caracterizado. Não sabia, não sabia. O carro não estava caracterizado. Não, não estava, não estava. E aqui tem, ó, aqui a data, 9 do 3 de 84, foi o dia que o carro foi fabricado, uhum. certo? E a corrida de Fórmula 1 foi no dia 25 do 3 de 84. Uhum. E esse carro só foi publicado durante dois meses. Então ele tem essa, essa raridade, vamos dizer E assim. aparentemente, quantos, quantos desses pesos caras foram fabricados, sabe? Até então, até que os próprios contrários foram falados em 300 unidades ou 350. Ah, então foi uma série ainda. especial. É, foi uma série Entendi. especial. Foram ah, tá. feitas só dois meses, né, Diego? Isso, dois meses. É, dois meses. E eles eram brancos com essa caracterização de faixas, é assim. assim. Ah, é e ele, quando assim. comprou, ele tava com essa faixa ou ele tava... Daí foi feita a faixa agora, foi feita Sim. no padrão original, né? E eu... Deixa eu ver... Os bancos, assim, legal, tudo. 
É, é raríssimo, né? Impressionante. É bem raro. Tá, e, e, e me conta um pouco dos outros esportes aqui. Eu sei que não são teu, teus todos, né? Mas <risos> esse aqui, qual que ah, é? Aí que é um, é um, aí é um, é um Benetton. 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 É o um Super Sport. Ah. Também é uma série especial. Somente mil unidades do ano de 1990. Ah, é? Carro, né? Também ele é especial porque ele tem essa... A diferença é que ele tem essa faixinha verde. Somente esse modelo teve. Uh -huh. E ele foi um Sport que lançou o motor AP. Foi o primeiro Sport que ah, teve o motor AP. Foi o primeiro Sport com motor AP. E a mesma coisa, também se olhar para aqui é tal. Ah, já é 3 é um especial de unidades. Que legal. Esse também é um carro muito especial, é. porque ele também é o Sport Laser. Ele tem essa diferença que tem as calotas, né? Uh -huh. Então ele também é um carro de ano 85, né? Também saiu só mil unidades, uh -huh. que tem a plaquetinha. E esse carro ele tem uma coisa especial, uh -huh. porque até, a gente, até onde a gente sabe, ele é o segundo carro fabricado. Então, ele tem algumas diferenças do outros lasers que só esse carro tem que a gente depois vai mostrar na plaqueta. Então, você pode uhum. ver ó, que esse carro aqui, em 85, ele tinha essa tonalidade diferente, que todos os escorts, eles são é, com, a, com esse debrum vermelho. Uhum. E esse carro era o debrum azul. É o Entendi. único modelo que tem branco com, com, esse, azul. com esse padronagem. E as calotas também eram importadas. Elas eram feitas de nylon. E ah, é, é, calota, é, importada, mas... é uma calota. E ela tem uma roda específica que cabe nela, senão qualquer outra roda não cabe. Ah, perder essa calota... Não, perdeu, isso aí. A calota vale mais que o carro hoje em dia, né? E eu vou mostrar aqui a plaqueta pra você ver. Ó. Esse carro tem restauração? Esse carro também, foi restaurado inteiro. Ele é aqui de Curitiba. E esse carro é bem conhecido justamente pelo fato dele ser o, o, o número 2, vamos dizer assim, uhum. né? Que a gente conhece. Então, aqui na plaqueta dele, ó, você pode ver que ele tem escrito XR3, ó. Ele tá pinado o laser aqui, ó. Porque ah. como, ele, como era um dos primeiros carros, eles ah. não tinham a plaqueta ainda. Nem tinha plaqueta. Nem ainda. tinha plaqueta. Então, mesma coisa, ó. Que a gente sabe, 4 do 385, é um dos primeiros carros que foram fabricados uhum. laser. E o que é mais interessante? Se você olhar aqui, o Escort, todos os Escorts vêm com o um número para definir a cor. E esse uhum. carro, como ele não tinha cor ainda, foi escrito, ó, branco andino. <risos> então esse carro é bem especial. Ele é um carro Sim. meio único hoje nessa dessa série laser. Também é um carro que foi todo restaurado. Essa tampa de válvula aqui é padrão? Ela é um, ela é um opcional, é uma tampa de alumínio. É? Né? Então você vinha a tampa normal de, 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 de ferro. E essa uhum. é uma opcional que é da alumínio que o pessoal podia escolher. Que legal. E os outros? Vamos... Esse aqui também, ó. É um outro. Esse uma... é o Diamond? Esse é o série de 75 anos. Ah, também é. é uma série especial. Que não, ele tinha, sai... não tinha um Diamond, não tinha? Não, o Scort não. E ele tem, a, a, tem essa plaquetinha aqui, ó, é série especial. 75 anos, e ele tinha essa tonalidade, né? A parte de baixo aqui, prata, meio champanhe, e a Sim. parte de cima preto. Só esse carro tem essa, essa padronagem. Né? Uhum. E esse carro aqui também é um carro muito especial porque ele é muito novo. Esse carro aqui não tem restauração, não tem uhum. nada. Tudo que você está vendo aqui nele, ele, ele é original. Né? Então é um carro que é bem bonito também. E por ser conversível, né? Então é um Sim. carro bem luxuoso da época. Ó. Você Sim. pode ver a, a qualidade desse ó, carro também. Os é... pedais ali com fita para não gastar. Exatamente. Ó. 32 mil quilômetros, parece ser original, né? É. é. Não, esse carro aqui é <risos> bem especial mesmo. <risos> E os outros aqui? E aqui também, né? O XR3, é, o europeu que a gente chama, que ele saiu em 93, 94, né? É. Já é, foi uma da, das últimas séries do XR3, né? Ele tinha pouca caracterização, é, né? É, exatamente. Ele é mais parecido né, com o com um carro normal. Então, assim, para quem gosta de Sport, esse é um modelo que ele não é tão cultuado, mas hoje é um carro que tem o seu valor por Sim. ele é, ter ar-condicionado, ter motor AP também 2.0, né? E esse aqui também é um carro que tem um estado de conservação muito, muito novo, né? Um carro bem, bem bonito. Aham. Os bancos secaram, né? É. Aham. Que legal. É. Qual que é, assim, tirando essas séries especiais, assim, qual que é o, 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 o ano de esporte mais valorizado? Assim, ou... Olha, hoje, pelo que o mercado vê, esses carros aqui, que são os MK4, né? Uhum. Que ele saiu de 88 a 92, são os carros que hoje mais estão pegando preço. A uhum. gente já tem esse carro aqui na faixa de 3 dígitos, na faixa de 100, 150 mil, uhum. né? Então, um carro lógico, como nos estados desses aqui. Uhum. Aqui a gente também tem dois exemplares raros. Esse aqui é o, o Sport Azul Denver, ele era é 92. Foi o último Escort MK4 produzido, vamos dizer assim, né? com essa, uhum. com essa é, carroceria. E é um carro também muito novo, tem 33 mil quilômetros esse carro. 32 mil quilômetros, desculpa. Então é um carro bem novinho também. Esse carro foi achado lá no interior de Santa Catarina. Uhum. Impressionante. É, pode ver o padrão, né? a qualidade aqui uhum. do tecido, assim, o carro é bem, bem novinho. 
E esse aqui também? Esse também é um, é um MK4 também. Esse carro aqui também é do amigo nosso. Carro muito bonito, com 22 mil quilômetros. Então, o carro, você vê a qualidade de pintura também. O carro que não teve restauro, nunca... Muito impressionante. É, então é... Esse também é um carro hoje que, pela quilometragem, pelo estado dele, é um carro que passa 200 mil fácil hoje. É. é. Uhum. O dono nem fala em vender. Sim. Então é um carro bem, bem bonito, bem... Pode ver a, a linha do carro, né? É um carro bem, bem original, sem restauração. Então... Qual que é o teu? Hã? Qual que é o teu? Hoje os meus eu não trouxe. Ah, não meus, trouxe. É, <risos> o meu estão em restauro, eu também tenho laser, eu tenho XR3 MK3. É, porque dá pra ver que é, ele entende pra caramba é. de esporte. Na verdade a gente gosta meio de tudo, né? Então, mas hoje, especialmente o esporte, a gente ajudou o Fernando até a trazer, uh -huh. a fazer a curadoria desses carros, fazer o uh -huh. Reis Car, o Benetton, o laser aí. A gente veio pra cá. Que legal. <risos> legal. Prazer. Imagina, Obrigado, prazer é todo cara. meu. Obrigado. Valeu. <risos> Valeu. Espera aí que a gente descobriu um Escort muito raro aqui que nós vamos ter que mostrar. Ó. A gente já tá no final aqui do evento. E eu mostrei os dois conversíveis do Fábio que tava ali. Uh -huh. Não, e esse carro ele ficou aqui embaixo, mas ele também é um carro que é muito, muito raro. Eu, particularmente, a gente que sempre mexe com o Escort, eu nunca tinha visto esse carro, um carro desse ao vivo. O que, que Qual ele é? Qual que é a história desse carro? Ele é um XR3 normal, 85, 86, mas ele tem um kit turbo que era colocado originalmente na concessionária. Na concessionária? E é o kit que chamava kit Ishi Turbo. Ah, então, o Ishi. Por quê? Uh -huh. Porque como o Escort era um carro que tinha motor CHT, era um motor menos potente, uh -huh. vamos dizer assim, é, a, a concessionária fez, colocou esse, esse, é, esse turbo justamente para deixar o Escort mais competitivo frente a Gol GT, Cadet, Mons SR, né? Mas era a fábrica ou a concessionária? A que... concessionária. A con... Você ia na concessionária Ishi e turbo. poderia colocar esse kit, vamos dizer assim. Era como se fosse um opcional. Ah, tá. Quatro rodas. É. A gente vai mostrar ali 86. as páginas, né? Então, se você olhar o motor dele, ele é um motor CHT, mas você vê que ele pode ver que tem ó, esse, essa parte de coletor aqui toda diferente, ó. Uhum. A turbina tá aqui, ó. Então, ele, vamos dizer assim, foi uma adaptação. Essa mufla aqui é da, é da Pampa, entendeu? Ah. Esse filtro de, de, de ar aqui é do 1.5R. Então, eles fizeram, montaram um kit específico pro CHT, pro carro ficar ah. um, um pouco mais forte. Olha aqui, ó. É. é bem pequenininha. Isso. E aqui ainda tem um, um vácuo. É, um vácuo, é o um vácuo. Que vai lá pro, pro carburador, ó. E aí o carburador pressuriza na boca da turbina. Isso, ó. ó. Isso ah, aí, a coisa vai sair lá pra lá. Pressuriza na boca da turbina, então é, é, a turbina é com, com combustível na boca dela, ó. É. Cara, ele funciona bem, assim, funcionava bem. É, né? então, e assim, isso, esse carro aqui ele é interessante por causa disso, porque ele é um carro. 85, 86, o proprietário veio de volta redonda rodando ah, é? com ele. Veio do Rio de Janeiro. Veio rodando, entendeu? E que, que é? e tá funcionando. Caramba. Lógico, ele, ele tem uma manutenção que é mais complicada, é, né? Tá aqui o proprietário, é, 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 meu. Ó. Ali, ó. Parabéns, Sim. hein, meu. Parabéns. Que legal. Entra Como é que é teu nome? É Pedro. Pedro. Isso. Cara, eu quero ligar ele. Eu é. Posso ligar? Ó. Mas tem que ter a manha pra ligar esse carro. Ah. Sabe como é que é, né? Da, como é que é? Da duas pedaladas? Duas pedaladas e liga. Tem um reloginho certinho de É, ó, daí ele veio com o reloginho aqui, ó. Ixi Turbo, que era justamente o manômetro de pressão, né? Ó, duas pedaladas. Ligou. Tá. É. E quanto, chegou a medir no dinamômetro assim? Eu não, nunca mediu. Ele estava com 0,8, uhum. ele chegou a 130, 100, não, 100, bom, 140 cavalos de, de roda uhum. e 160 de motor. Caramba, mas para é, 1986, né? O carro né, tinha 80, ah, tava socando o motor, ele tava tinha 82 aqui. cavalos original e quase duplicava a potência. Meu Deus. E ele agora anda com 1,4. 1,4? Não, é. 0,4. Ah, 0,4. Porque assim, como é um carro Sim, também, é motor histórico, mais antigo, né, então não é? dá para deixar tanta pressão, né? Sim. E esse carro também ele é, ele, ele é, ele é interessante porque além do turbo ele tinha um ar-condicionado. Então você pode ver que esse botãozinho aqui ó é do ar-condicionado. Então o MK3 também era uhum. difícil você ver esses carros com ar-condicionado. Ar então esse cara aqui quando comprou, o cara comprou, não, eu quero com tudo. Colocou Sim. tudo, colocou ar-condicionado. Tudo que tinha é o, é o full load, vamos dizer uhum. assim, né? E aqui ó, ele, tá, ele tem o é. vácuo aí em centímetros é. de mercúrio e a pressão de tudo. E ele é álcool? Ele é álcool, ele é álcool, ah, ele é álcool, álcool original. Todos os Sport MK3 são, são álcool. E ele tem esse cheirinho que dá da turbina, né? Esse cheirinho é, é, é muito interessante. Aqui a revista tá do aí, tem, aí nessa quatro rodas tem a matéria de 
quando foi lançado o, o, esse kit X Turbo, né? Uhum. Você poderia colocar em qualquer Escort. Não que somente página no. Que tá, sabe, não? Tem qual eu achar a página para ele ali, Pedro? É. Ah. Caramba, esse aí pegou de surpresa mesmo. Ah, esse aqui não tem. Realmente, carro de. Imagina de fábrica o dobro da potência é. que eram os outros, né? Ele devia. Aí, ó. Conforme ele. E, e o saco o carro da reportagem é esse? Não. Não, não. esse ele pode ver, ele é um, é. Ele é um, ah, é. um, é um L, né? Um outro L. carro aqui. Aham. Uhum. E aqui eles falavam, 0 a 100, 11, segundos. Uhum. Aqui falava em potência? Não. Ah, e falava aqui do sistema é, de turbo. Sistema. Ah, que legal. É muito legal. E aqui tem um XR3. Ah, não, esse é ele já mexeu. É um uh -huh. é. Que legal, cara. <risos> Parabéns, esse, hein? Obrigado. Baita um exemplar aí. Né? Será que é o único do Brasil? Vixe, turbo, acredito que sim. É, né? XR3, eu não é. consegui achar. É. Ele. Que legal, ó. Parabéns. É funcional. Uh -huh. é, a sim. Gente vê, a gente vê o kit separado. Isso. A gente vê kit para vender, é, mas, mas no carro mas montado e andando assim. É. E ele rodou de Rio de Janeiro a Curitiba. É, né? volta sim. Volta de 700 km em um dia. Caramba. Né? Uhum. Legal. <risos> Show. Agora, Parabéns. Para funcionar bem, eu tive que aprender a mexer. Ah, é. <risos> tá Não é uma coisa simples, né? É, imagino isso. <risos> Show, então, show. Agora sim. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado. A gente valeu, agradece valeu, aí pela valeu. presença. Obrigado. Parabéns pelo Valeu. Carro. Tchau, tchau. <risos> Vamos encerrando aqui mais um episódio. Olha dizer, foi muito legal. Muito legal mesmo ter vindo aqui na Fernando Almeida Collection, Fábio Costa Collection, conversado com tantos amigos aí, tantas pessoas que de alguma maneira ou outra acompanham os vídeos, acompanham os processos, curtindo pra caramba mostrar seus carros aqui. Mas assim, todo mundo que que realmente fez esse evento acontecer por 16 anos seguido, né? Pela primeira vez que eu venho nesse evento, foi um prazer enorme de ter acompanhado aqui como é que eles, como é que eles organizam o evento. Prazer enorme realmente compartilhar com tantas pessoas aí essa paixão por carros. Vocês estão vendo aqui o saguão agora já está esvaziando, o pessoal já está levando os carros embora, muita gente voltando para suas cidades, mas agradecer mesmo realmente pelo convite, agradecer por terem me recebido. Cheguei aqui em Curitiba, fiz um passeio muito bacana no hangar também, né? Muita gente aí correndo nossa pista bacana aí localmente e fiquei com uma sementinha na cabeça que é o seguinte eu quero fazer aquele meu projeto do Volkswagen que eu já tinha levantado e eu mexi alguns pauzinhos aí que eu acho que vai acontecer algumas coisas então podem aguardar que vai ter novidades em breve aí eu acho que eu tô com crédito de flores e viagens aí com a Diane que vai me abrir uma possibilidade eu vou estar tá trabalhando nos próximos dias aí para preparar alguma coisa então fica, né? ficamos aí nesse episódio até a próxima pessoal tchau Cuida bem, hein? Ah, fica tranquilo. Boa viagem. Obrigado. <risos>